ஆழ்மனத்துக்கு அற்புதமான ஆக பெரிய சக்திகள் உண்டு ஆழ்மனதினுடைய சக்திகளை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுவதும் சிறப்பா நீங்க இருக்க முடியும் பல யோகிகளும் மகான்களும் சாதித்து காட்டிய பல சாதனைகள் ஆழ்மனத அடிப்படையில வச்சுதான் ரஷ்ய விஞ்ஞானிகள் அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் இப்படி நிறைய விஞ்ஞானிகள் வந்து இந்த ஆழ்மனச ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறாங்க இதனுடைய அற்புதத்தை நான் இப்போ லைவா நேரடியா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ரொம்ப அன்போட புரிஞ்சுக்கோங்க ஆழ்மனதினுடைய அற்புத சக்தி அப்படிங்கிறது ஒன்பது வகையான கலைகளால ஒன்பது வகையான வெளிப்பாடுகளால இன்னைக்கு எல்லாராலையும் அறியப்படுது நம்ம எல்லாருக்கிட்டையுமே ஏதாவது ஒரு ஆள் மனசு எப்பயாவது வெளிப்பட்டுக்கிட்டு தாங்க இருக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம கண்ட்ரோல் போ அந்த அதிசயத்தை எல்லாம் இப்ப யாரையா பத்தி நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா கூட திடீர்னு ஒரு வந்து நம்ம முன்னாடி நிற்பாரு ஆள் மனதின் சக்தி தான் அது யார்ட்டையாவது போன் வரும் நமக்கு யார்ட்டையாவது வரும் அந்த போனை எடுக்கும் பொழுது இவர்கிட்டே தான் வரும் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு எடுப்போம் அதே மாதிரி அவரே போன் பண்ணிருப்பாரு நம்ம பேசுவோம் போன் மணி அடிச்சோன்னு நம்ம யோசிப்போம் வரா தான் இருக்கும் அப்படின்னு இப்பதாங்க நினைச்சேன் அவங்கள அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சாதாரணமா உங்களுக்கு தெரியுது இது சாதாரணம் கிடையாது இது ஆள் மனதினுடைய சக்தி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல இது வந்து அசாதாரணமான நிகழ்ச்சியாகவும் நடக்க வாய்ப்பு உண்டு இது வரைக்கும் சாதாரணமா நடந்துச்சு இல்ல மின்ஸ்டன்ட் சர்ச்சில் இருக்காருல்ல அவருடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப அற்புதமாவே ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு ரெண்டாம் உலக போர் நடந்த நேரம் ஒரு நாள் வந்து கார்ல ஏறதுக்கா போறாரு அப்ப டிரைவர் என்ன பண்ணாரு எப்போதும் டிரைவர் தான் கார ஓப்பன் பண்ணி நீங்க உட்காருங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லுவாரு உட்காருவாரு அப்ப அன்னைக்கு டிரைவர் உட்கார சொன்ன இடத்துல அவர் உட்காரல எப்பயும் ஒரு இடத்துல உட்காருவாரு காருக்குள்ள அந்த இடத்துல உட்காரல கார்ல வேற இடத்துல போய் அவர் உட்காந்து கதவு சாத்திக்கிட்டார் கொஞ்ச நேரத்துல அவர் எப்பயும் எந்த சீட்ல உட்காருவாரோ அந்த சீட்ல குண்டு வெடிக்குது அப்போ இது ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வு தான் காரணம் வழக்கமா தினசரி அவர் உட்கார இடத்துல உட்காராம அந்த வெடிகுண்டு வெடிக்குங்கிறத அவர் உள்ளுணர்வுக்கு தெரிஞ்சுதான் அவரை மாத்தி உட்கார வச்சிருக்கு அவர் உயிர் காப்பாத்தப்பட்டுச்சு இது பெரிய அளவுல அன்னைக்கு பேசப்பட்டுச்சு ஆமா இது மாதிரி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில நிறைய உண்மை சம்பவங்கள் ஆள் மனதின் சக்தியின் வெளிப்பாடா நடந்த சம்பவங்கள் நிறைய இருக்கு இப்ப இது ஒரு ஒன்பது வகையா பிரிப்பாங்கன்னு சொன்னேன் இல்ல அது என்னென்ன வகை நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அதுல வந்து முதல் வகை என்ன சொல்றாங்கன்னா அது வந்து வெளிப்பொருட்கள் இருக்குல்ல அது மேல ஏதாவது ஒரு கட்டுப்பாடை செலுத்துறது வெளிப்பொருட்கள் இப்ப சில பொருட்கள் எல்லாம் பார்வையாலே நகர்த்தி வைப்பாங்கல்ல சைகோகினஸ் அப்படிம்பாங்க அதை ரொம்ப அற்புதமா இந்த சக்தியை வந்து நிறைய பேர் வெளிப்படுத்தி நமக்கு டிஸ்கவரி சேனல் எல்லாம் ஒளிபரப்பி நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் ஒரு பொருளை வந்து பார்வையாலே ஈர்க்கிறது பார்வையாலைய அசைக்கிறது ரொம்ப அற்புதமா செஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த சக்தி வந்து ரஷ்யாவில் ஒரு பெண்மணி ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க அவங்க யாருன்னா நினா குலாகினா அப்படிங்கிறவங்க அவங்களுக்கு இந்த சக்தி இருக்கிறதாக நிறைய வரலாற்று ஆய்வுகள் நமக்கு சொல்லுது ரெண்டாவது இந்த ஆழ்மன பயிற்சியில் ஆழ்மனசில் இருக்கக்கூடிய வெளிப்பாட்டில் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஐம்புலன்கள் துணையை வச்சு தான் ஏதாவது ஒரு தகவலை அறிய முடியும் இப்போ வந்து ஒரு மலரை நம்ம மூக்கு சுவாசம் வச்சோம் இந்த வாசனை வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு பொருள் என்ன சுவையாக இருக்குங்கிறத சாப்பிட்டு பார்த்து நாக்கோட துணை கொண்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதை என்ன சொல்றாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா சென்சரிங்கிறாங்க இபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி ப்ரொஜெக்ஷன் இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெர்செப்ஷன் அப்படிம்பாங்க இபிஎஸ் இப்ப இந்த இபிஎஸ் அப்படிங்கிறது ஐம்புலன் துணை இல்லாம ஒரு பொருளை நம்ம அறிஞ்சுக்கிறது இது மாதிரி யாரும் செஞ்சிருக்காங்களா ஆமா ஜோசப் பேங்க்ஸ் ரைன் அப்படிங்கிறவர் நிறைய ஆராய்ச்சிகளை செஞ்சிருக்கிறார் இதுக்காக அடுத்து மூணாவது அந்த ஆழ்மனதினுடைய வழிபாட்டுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம்ல ஒரு சொல் என்ன அப்படின்னா டெலிபதி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதாவது ஒரு மனதுல இருந்து நம்ம இன்னொரு மனதுல உள்ளத அறிஞ்சுக்கிறது அல்லது நம்ம மனசுல இருந்து அவங்களுக்கு செய்திகளை அனுப்புறது ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்துல ஒரே மாதிரி நினைப்பாங்கல்ல அது டெலிபதி இந்த ஆழ்மன ஆராய்ச்சிகளை நிறைய பேர் செஞ்சிருக்கிறாங்க நெருக்கமான ரெண்டு மனிதர்களுக்கு இடையில அன்பா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேருக்கு இடையில தாயோ குழந்தையோ கணவனோ மனைவியோ காதலர்களோ நெருங்கிய நண்பர்களோ இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில ரெண்டு பேரும் இவங்க நினைக்கிறத அவங்களுக்கு சொல்லாமலேயே உணர்த்த முடியும் அந்த சொல்லாமலேயே உணரும் சக்தி இருக்குல்ல அதை தான் டெலிபதின்னு சொல்றோம் 
இப்போ வீட்டில் நிறைய பிராணிகள் வளர்ப்பீங்க அந்த பிராணிகளுக்கான செய்தியை நீங்கள் அனுப்பும் பொழுது உடனே என்ன ஆகும் அந்த பிராணி நீங்கள் சொன்னது போல அதாவது நீங்கள் சொல்லவே மாட்டீங்க நீங்கள் நினைச்சது போல அது நடந்துக்கும் அல்லது பிராணிகளுக்கு ஏதாவது ஒன்று தேவைன்னா அதுவும் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு டெலிவரி முறையில் ரொம்ப அற்புதமாக குறிப்பாக உணர்த்தும் இது எப்போ யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் பிராணிகளோட இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு இது தெரியாது அடுத்து நாலாவது வகை ஒன்று இருக்கு இந்த ஆழ்மன சக்தியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகை இது என்ன அப்படின்னா கண்ணுக்கே தெரியாத எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஒன்னையும் பார்க்க முடிகிற சக்தி இதைத்தான் ரிமோட் வியூவிங் அப்படிம்பாங்க ஆமா ஆப்பிரிக்க காடுகளில் அமெரி அமெரிக்க விமானம் வந்து விழுந்து கிடந்துச்சு அந்த விழுந்து கிடந்த இடத்த அச்சரக தீர்க்கரகையோட ஒப்பிட்டு வச்சு ஒரு பெண்மணி வந்து அதை எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இவங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்தாக்க அதுக்கப்புறம் நிறைய நவீன அறிவியல் கருவிகளை வச்சு அவங்க போய் தேடி உள்ளே போகும்போது மிகச்சரிய அங்கே இருந்துச்சு அது கண்ணுக்கே தெரியாத எங்கே இருக்குன்னே தெரியாத ஒரு பொருளை இப்போ மை போட்டு பார்க்குறன்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல இன்னைக்கு அது உங்களுக்கு ஏமாத்து வித்தியா தெரியலாம் அல்லது ஏமாற்றுபவர்களை பார்த்தனால உங்களுக்கு ஏமாத்து வித்தியா தெரியலாம் ஒரு நகை திருட்டு போச்சுன்னா அந்த குறி பார்க்குறவர் ரெண்டு போவீங்க அல்லது இந்த சோழி பார்க்குறவர் இன்னும் ஒருத்தர் தேடி போவீங்க மிக துல்லியமாக கரெக்டாக எங்கே தொலைஞ்சிச்சு எப்போ கிடைக்குமோ கரெக்டாக சொல்லுவார் இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னாக்க இங்க இல்லாமலேயே வெகு தொழில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை பாக்குறது ரிமோட் வியூவிங் இதெல்லாம் சொல்லும் போது கூட சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விமானங்களோ அல்லது கப்பல்களோ தொலைஞ்சத ஏன் இதெல்லாம் வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுன்னு அப்படிம்பாங்க கண்டுபிடிப்பாங்க அது சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் தெரியாம பாத்துக்குவாங்க இப்ப மலேசிய விமானம் காணாம போச்சு அப்படின்னாங்க இல்ல அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அது சில நபர்கள் அதை வெளியில வரவிடாம அது அரசியல் சூழ்நிலைகள் நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குல்ல அது மாதிரி வந்து பெரிய மனிதர்கள் அதை வரவிடாம பாத்துக்குவாங்க அவ்வளவுதான் இந்த ஆவிகளோட பேச முடியுங்கிறத பல ஆராய்ச்சி வச்சு வெளிநாட்டுல நிரூபிச்சு காட்டியிருக்கிறாங்க அதுக்கெல்லாம் அறிவியல் ஆதாரங்கள் எல்லாமே இருக்கு அது எல்லாமே என்னன்னா இந்த ரிமோட் வியூவிங் தான் இதெல்லாம் ஆள் மனிதனுடைய சக்தி எல்லாரும் செய்ய முடியுமா அது முடியாது எல்லாராலையும் முடியாது அதுக்கடுத்து அஞ்சாவதா ஒரு வெளிப்பாடு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா அதுதான் சைக்கோமேட்ரி இப்ப சைக்கோமேட்ரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னா அதை கையில எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அது சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்தையுமே நம்மளால சொல்ல முடியும் அதுக்கு பேர் தான் சைக்கோமேட்ரி சைக்கோமேட்ரிங்கிறது ஒரு பொருளை வச்சு இப்போ யாரோ ஒருத்தர் கொலை செஞ்சிட்டார் அப்படின்னா அந்த கொலை செஞ்ச இடத்துல ஏதாவது ஒரு பொருள் கிடைஞ்சுன்னா அந்த பொருள் எடுத்துட்டு அவர் யாரு என்னன்னு சொல்றது நிறைய கேஸ்ல இன்னைக்கு காவல் அதிகாரிகள் இது போன்ற ஆழ்மன பயிற்சியாளர்களை இன்றைக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு உதாரணமா யார சொல்லலாம்னா பீட்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் முழு பேர் வந்து பீட்டர் ஹிர்கோஸ் அப்படிங்கிறது அவருடைய முழு பேர் அவரை வச்சு நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய சக்திகளை இன்னைக்கு வெளிப்படுத்த முடியும் ஆழ்மனதை வச்சு கொலை நடந்த இடங்கள் கொள்ளை நடந்த இடங்கள்ல அவங்க உடம்புல இருந்த சட்டை அதாவது சின்ன சின்ன பீஸ் கிடைஞ்சுன்னா அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்றது ஒரு தலைமுடி கிடைச்சுன்னா அதை எடுத்து வச்சுட்டு அவங்களுடைய மீசை எப்படி இருக்கும் அவங்க கால் எப்படி இருக்கும் கை எப்படி இருக்கும்னு யாருன்னு சொல்றது இது எல்லாத்தையும் ஈஸியா சொல்ல முடியும் அப்படி எல்லாம் மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களான்னு கட்டாயமா இருக்கிறாங்க இத வந்து யாரோ ஒருத்தர் செய்யும் பொழுது நமக்கு பாக்கல எப்படி தெரியுதுன்னா மேஜிக் மாதிரி தெரியுது அதுக்கு தகுந்த பயிற்சிகளை நம்ம செஞ்சோம்னா இது பெரிய மேஜிக் மாதிரி எல்லாம் தெரியாது ஏன்னா நம்மளே செய்ய முடியும்ல இந்த உலகத்துல யாரோ ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியும்னா அவரால் மட்டும்தான் முடியும்னா அதுக்கு பேர் மேஜிக் எல்லாராலையும் முடியும் நிரூபிக்கப்பட்டது ப்ரூஃப் இருக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு எங்களாலையும் முடியும் உங்களாலையும் முடியும் அப்படிங்கிற பொழுது அது என்னமோ அனு சயின்ஸா மாறி போயிடும் இந்த ஆழ்மன பயிற்சி சப்கான்சியஸ் மைண்டோட பவர் அப்படிங்கிறது சயின்ஸ் எல்லாராலையும் முடியும் ஆமா அதுக்கடுத்து ஆறாவதா ஒரு வெளிப்பாடு சக்தி இருக்கு ப்ரீகாஜினேஷன் அப்படிம்பாங்க அது என்ன அப்படின்னா நம்ம நடக்கக்கூடிய ஒண்ணு அதாவது எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒண்ணு முன்னவே அதை வந்து கணிச்சு சொல்லிடுறது நடப்பதை முன்கூட்டியே அறியக்கூடிய சக்தி ஆமா இதுவும் நிறைய பேர் செஞ்சிருக்கிறாங்க நிறைய விஞ்ஞானிகள் இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் அற்புத சக்தி இது போல பயிற்சிகள் எல்லாம் நான் நிறைய நபர்களுக்கு நேரடியாக ஒவ்வொன்றாக தியான முறைகளின் மூலமா சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அவங்க அதெல்லாம் உணரும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப அற்புதத்தை உணர்வாங்க இதை வச்சுட்டு எல்லாம் வித்த காட்டுலாம் முடியாது சில பேர் நினைக்கிறாங்க ஆள் மனிதன் அற்பு சக்தியை வச்சுக்கிட்டு வித்த காட்டுவோமா ஒரு வித்தையும
அதுக்கடுத்து ஏழாவதா ஒரு வெளிப்பாடு சக்தி இருக்கு அது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நடந்ததை இன்னைக்கு இந்த நேரத்துல இது இப்படிதான் நடந்துச்சு அப்படின்னு அதை அறிஞ்சு தெரிஞ்சு அப்படியே சொல்றது ஆமா அது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் வந்து முதல்ல நம்ம சொன்னது என்ன அப்படின்னா ப்ரீகாஜினேஷன் இது வந்து என்னன்னா போஸ்ட் கஜினேஷன் ரொம்ப அற்புதமா பண்ணுவாங்க பழைய காலத்துல நடந்ததெல்லாம் அப்படியே சொல்ல முடியும் அதுக்கடுத்து எட்டாவதா ஒண்ணு இருக்கு இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆஸ்ட்ரல் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்பாங்க அதாவது அவுட் பாடி அதாவது உடலை விட்டு வெளியில போறது அவுட் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஷார்ட்டா வந்து ஓபிஇ அப்படின்பாங்க அவுட் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உடம்ப விட்டு வெளியில போய் மற்ற விஷயங்களை பார்த்துட்டு வரக்கூடிய சக்தி இத வந்து என்னன்னா யார்கிட்ட கேட்டா தெரியும் அப்படின்னா இப்ப தாங்க நான் சொத்து பொழைச்சேன் அப்படிம்பாங்கல்ல உடம்ப விட்டு வெளியில போயிட்டு திரும்பவே வருவாங்க அந்த மாதிரி நபர்களை பார்த்தீங்கன்னா செத்து சில வினாடிகள் கழிச்சு மீண்டும் உயிர் வரும் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேரை பார்க்க முடியும் நீங்க இது சாதாரணமா இந்த உயிர் போற நேரத்துல சில பேருக்கு நடக்கும் இதைய பயிற்சியா செய்ய முடியும் இது ஆழ்மன பயிற்சியா செய்ய முடியும் இதை வந்து யார் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா டாக்டர் சார்லஸ் டாட் அப்படிங்கிறவர் இது ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல அவர் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணார் இது போலலாம் நிறைய நபர்கள் ஆராய்ச்சி செஞ்சு நமக்கு ப்ரூஃபே கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்ப ஒன்பதாவது வகை மொத்தம் ஒன்பது வகை சொல்லியிருந்தேன்ல ஒன்பதாவது வகை தான் நிறைய இடங்கள்ல நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க இது நிறைய பேர் நம்புறதும் இல்லை ஆனா இது உண்மை உண்மைன்னு அறிவியல் பூர்வமா நிரூபிச்சாலும் நம்பாத நபர் நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங்னு சொல்லுவாங்க தன்னுடைய ஆழ்மன சக்தியை வெளிப்படுத்துவாங்க இப்ப வந்து ஜீசஸ் கால்ஸ் இயேசு அழைக்கிறார் அப்புறம் நிறைய அந்த அன்பின் விடுதலை கூட்டங்கள் நிறைய ஆராதனை கூட்டங்கள் அதுக்கடுத்து சிவபெருமானினுடைய நல்ல நிறைய நபர்கள் வந்து ஒன்று கூடி என்ன பண்ணுவாங்க சிவபெருமானுடைய மந்திரங்களை சொல்லி நிறைய பேர் வழிபாடு பூஜை எல்லாம் செய்வாங்க வியாதிகள் எல்லாம் குணமாகுது இல்ல இதெல்லாம் என்னன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங் இதுல தான் நிறைய ஹீலிங் மெத்தட்ஸ் வரும் நிறைய இந்த பிராணி ஹீலிங் எல்லாம் நம்ம சொல்லியிருப்போம்ல தெய்வீக சக்தி ரைக்கி பிராணி ஹீலிங் நிறைய தெய்வீக சக்திகளை வெளிப்படுத்தி என்ன பண்ணுவாங்க குணப்படுத்துவாங்க ஆமா ரொம்ப அற்புதமானது பிசி ஹீலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிசி ஹீலிங்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங்னு இதை சொல்லுவாங்க இப்படி ஒன்பது வகையில ஆழ் மனதினுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்த முடியும் சொல்லுவாங்களே எங்க குருஜியை நான் போய் பார்த்தேன் குருஜி தொட்டாரு தொட்டோன்னு என்ன குணமாயிருச்சு அப்படிம்பாங்க இல்ல இதான் ஆள் மனிதனுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்துறது இப்ப நான் ஒரு ஒன்பது வகை சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆள் மனிதனுடைய சக்தி எல்லாம் அந்த ஒன்பது வகைக்குள்ளேயே அடங்கிருச்சா அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிருச்சா இல்ல குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக அந்த ஒன்பது வகை இருக்கு அவ்வளவுதான் இன்னும் நிறைய இருக்கு ஆள் மனிதனுடைய சக்திகள் நிறைய எக்கச்சக்கமானது இருக்கு இது ஒண்ணு ஒன்னா நீங்க எப்ப உணர்ந்துக்க முடியும் அப்படின்னா அமைதியா கண்களை மூடி தியான முறைகள்ல உங்களை நீங்க உணரும் பொழுது ஒவ்வொன்றாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் மனம் என்பது அடங்காத கட்டுக்கடங்காத ஒரு குதிரை அது கட்டுப்படுத்தவே முடியாது அது அதிர்ஷ்டத்துக்கு விட்டாலும் அது எங்கேயாவது போவோம் எங்கேயாவது போய் முட்டிக்கு நிற்கும் அந்த அடங்காத ஒரு அந்த மனசை தான் நம்ம அடங்கி அதை கடந்து போய் எதாவது ஒரு வேலையில அதை பிடிச்சு மனசை பிடிச்சு நிறுத்தி ஒண்ணு மனதுக்கு அனுபவத்தை கொடுத்து தீனி போட்டு நிறுத்தணும் அல்லது மனதுக்கு அனுபவத்தையே கொடுக்காம நம்ம நிறுத்தணும் அது யோக யாக முறைகளை கொஞ்சம் கடைப்பிடிச்சு தியான முறைகளை கடைப்பிடிச்சு ஆன்மீக முறைகளை கொஞ்சம் கடைப்பிடிச்சு மனசு ஆசுவாசப்படுத்தி சாந்தப்படுத்தி நம்ம ஆள் மனதுக்கு போக முடியும் மேல் மனம் ஆள் மனம்னு ரெண்டு இருக்குதுங்க மேல் மனம் கொடுக்குற கட்டளைகளை அதுவும் திரும்ப 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 மேல் மனசு எதை சொல்லுதோ அதை ஆள் மனசு நம்பி உள்ள வச்சிரும் மேல் மனசு கொடுக்குற கட்டளைகளை ஆள் மனசு நிறைவேற்றி கொடுக்கும் ஆமாங்க ரொம்ப அற்புதமா நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஆள் மன சக்தின்னு சொல்லும் பொழுது இது நம்ப முடியுமான்னு கூட சில பேர் கேட்பீங்க முதல்ல என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படிங்கிறத முழுவதுமா கேட்கணுங்கிற ஒரு மன அமைப்புக்கு நீங்க வாங்க முதல்ல கேட்டு முடிங்க எல்லாத்தையும் கேட்டு பார்த்து முடிங்க அதுக்கப்புறமா நீங்க முடிவுக்கு வாங்க எடுத்தோடனே நம்ப முடியும் மன என்ன அர்த்தம் நாஸ்டர் டாமஸ் அப்படிங்கிறவரு ரொம்ப பெரிய ஆராய்ச்சிகளை பண்ணவர் ஆமா அவருடைய மரணத்துக்கு பின்னும் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செத்தவர் அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஜோதிடர் அவரு அவர் என்ன சொன்னாரு நான் இறந்து போவேன் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் என்னைய நீங்க புதைச்சிருவீங்க என் கல்லறையில எழுதி வைங்க அப்படின்னாரு என்ன தெரியுமா எழுதி வைக்கணும் என் கல்லறையை தோண்டி என் பிணத்தை எடுக்க முயலக்கூடியவர் அதுலயும் எவர் ஒரு முதலில் எடுக்கிறாரோ அவர் இறந்து போவார் அப்படின்னு என் கல்லறை மேல எழு
அவர் செத்தோன்னா அவரை புதச்சு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஆறுல எழுதி வச்சாச்சு அது வருடம் பல வருஷம் போயிருச்சு அவருடைய கல்லற வாசங்களை பார்த்து நிறைய பேர் வந்து சிரிச்சுட்டு போவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மூணு பேர் என்ன பண்ணாங்க அந்த கல்லறைய இப்ப தோண்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உள்ள உள்ள எலும்பு கூட எடுத்தாச்சு அந்த நேரம் என்ன நேரம்னா பிரெஞ்சு புரட்சி உச்சகட்டத்துல இருந்த நேரம் அவர் வந்து ரொம்ப புகழ் பெற்ற ஒரு ஜோதிடர் அவரு உள்ள இறந்து போய் உள்ள புதைக்கப்பட்டு வைக்கிற வச்சிருக்கிறாங்கல்ல அவரு அப்ப அவருடைய மண்ட ஓட்டை எடுத்து அந்த மண்ட ஓட்டில் ஒயின் இருக்குல்ல அதை ஊத்தி அந்த மண்ட ஓட்டில் இருக்கிற ஒயினை குடிக்கலாம் குடிச்சா நமக்கு அந்த சக்தி வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில இந்த மூணு பேரும் போயிட்டாங்க இப்ப நாஸ்டர் டாமஸ் எழுதி வச்சுட்டு அவரு குளிக்குள்ள இப்ப எலும்பு கூட இருக்காரு எழுதி வச்சவர் இப்ப மூணு பேர் தோண்டி எடுத்துட்டாங்க தோண்டி எடுத்து அந்த ஒயின் அவரு மண்ட ஓட்டில் ஊத்தி இப்படி குடிக்க போகும்போது அந்த முதல் ஆள் இருக்காருல தோண்டி எடுத்து அந்த ஓட்டில் ஒயினை ஊற்றி குடிக்க போனார்ல குடிக்க போகும் பொழுது ஒரு துப்பாக்கி குண்டு அங்கேருந்து வந்துச்சு ஓடனே செத்து போயிட்டார் யாரோ ஒரு புரட்சிக்காரரு குண்டு போட்டு கொண்டுட்டாரு அவரை செத்து போயிட்டாருங்க மற்ற ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல பக்கத்தில் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே அந்த எலும்பு கூட்ட பாக்குறாங்க அந்த ஒரு பரபரப்பு இருக்கும்ல அந்த பரபரப்புல பாக்குறாங்க அதாவது நூறு ஆ நூறு ஆண்ட கடந்தாச்சு நூறு நூத்தம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது நடக்குது சம்பவம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஆறுல புதைச்சது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல மே மாசம்தான் நீங்க தோண்டி எடுப்பீங்க அதுல எழுதிருக்கு யாரு அவருடைய எலும்பு கூட்டுல அவருடைய நெஞ்சு பகுதியில ஒரு பட்டயம் மாதிரி ஒரு தகடு ஒண்ணு இருந்துச்சு இவங்க அவர் செத்தோன்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க அந்த எலும்பு கூட்டை பாக்குறாங்க அந்த எலும்பு கூட்டை பார்த்தா அதுல ஒரு பட்டயம் போட்டு எழுதி கிடக்கு மே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுன்னு எழுதப்பட்டிருக்கு இவங்க கரெக்டா அதே மே மாசம் அதே வருஷத்துல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல தான் அங்க நிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் பயந்து ஓடுன ஓட்டம் இருக்க ரொம்ப பெருசா ஓடிட்டாங்க ஆமா பாருங்க தன்னுடைய கல்லறையை எந்த வருஷத்துல எப்ப தோண்ட போறாங்கிறத வரைக்கும் அவர் வந்து மிக தெளிவா குறிப்பிட்டு எழுதி வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம் அப்ப நாஸ்டர் டாமஸ் அப்படிங்கிறவருக்கு எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறதையும் அறியக்கூடிய அளவுக்கு அற்புதமான அறிவு அவருக்கு இருந்திருக்கு இதைத்தான் ஆழ்மனதினுடைய சக்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதே மாதிரி அவர் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு நிறைய பாடல் எழுதியிருக்காரு அதுல வந்து இந்திய தலைவர்களை பத்தி சில ஆருடங்களும் அதுல சொல்லியிருந்தார் அவருடைய ஆறாவது காண்டத்துல எழுபத்தி நாலாவது பாட்டுல இந்திரா காந்தி கொலை செய்யப்பட போறாங்கிறத கணிச்சவர் சொல்லியிருக்காரு முன்னாடியே ஆமா எல்லாரையும் அசர வைக்கக்கூடிய அயர வைக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி ஆட்சிக்கு வருவாங்க அதுவும் எங்க மூன்று புறம் கடல் சூழ்ந்த நாட்டில் பெரும் அதிகாரம் கொண்ட பெண்மணி எதிர்கட்சிகளினுடைய ஒற்றுமை இல்லாம இருக்கிற காரணத்தினால அவங்க அதிகாரத்தை மீண்டும் பெறுவார்னு எழுதிருக்காரு அந்த எமர்ஜென்சி டயத்துக்கு அப்புறம் எதிர்கட்சி ஒத்துமை இல்லாததுனால இந்திரா காந்தி பிரதமர் ஆனாங்கல்ல அத சொல்லியிருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய சொந்த மெய் காப்பாளர்களாலேயே சுட்டுக் கொல்லப்படுவார் எப்ப அறுபத்தி ஏழு வயசுல சுட்டுக் கொல்லப்படுவார் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாங்க அதுல இன்னும் நிலை எழுதிக்கிறாரு அந்த நேரத்துல இந்த நூற்றாண்டு முடிகிறதுக்கு பதினாறு வருஷம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல தானே சுட்டு கொண்டாங்க அப்ப இந்த நூற்றாண்டு முடிகிறதுக்கு பதினாறு வருஷம் இருந்த கணக்கு எவ்வளவு சரியா இருக்கு பாருங்க அப்ப எதிர்கட்சிகள் ஒற்றுமை இல்லாதனால அவங்க அவங்களுக்குள்ள சண்டை போடுறதுனால திரும்ப வந்து ஆட்சி அமைச்சாங்க இந்திரா காந்தி இது எல்லாமே நாடறிஞ்ச சம்பவம் தானே இத முன்னாடியே ஒருத்தர் எழுதி வச்சுட்டாரு அப்ப அது பெரிய ஆச்சரியம் தானே ஆழ்மனியனுடைய சக்தி தானே இதே மாதிரி ராஜீவ் காந்தியினுடைய கொலையும் முன்னவே சொல்லப்பட்டது ஒன்பதாவது காண்டத்துல ஐம்பத்தி மூணாவது பாட்டுங்க பெரிய ஆச்சரியமா இருக்குல்ல கேக்குறதுக்கு நடந்த உண்மை இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ப்ரூஃப் இருக்கு இப்போ நேரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாம் தலைமுறை இளைஞர் சுட்டுக் கொல்லப்படுவார் எரிச்சு கொல்லப்படுவார் அது அதெல்லாம் தெளிவு எழுதியிருக்கிறாரு தெளிவு எழுதிக்கிறாரு அது என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா மூவர் அவரை ரத்தம் வெளிப்பட செய்து கொள்வர் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு மூவர் அவரை ரத்தம் வெளிப்பட செய்து கொள்வர் அப்படின்னு எழுதிக்காரு எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம் ஆமா அப்போ இந்த நேரு குடும்பத்தில் வரக்கூடிய மூன்றாவது இளைஞர் அவருடைய துருப்புகளை அனுப்பி எரிக்க செய்வார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ இது எப்படி இது ஆச்சரியம் அதாவது இவர் வந்து இந்த படை வீரர்களை அனுப்பி வச்சாங்கல்ல 
அதுக்கப்புறம் தானே இவரை வந்து திட்டம் போட்டு ஒரு மூணு பேர் வந்து இவரை கொலை செய்யறதுக்காக வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நமக்கு அது வரலாறுலாம் இப்போ இருக்கு நம்ம பாக்குறோம் ஆமா இந்த செய்திய யாரு வெளியிடுறாங்க தெரியுமா ஒரு கன்னட வார பத்திரிகையை வெளியிடுது அந்த பத்திரிகையோட பேரு விக்ரம் விக்ரம்ங்கிற கன்னட வார பத்திரிகை இருபத்தி எட்டாம் தேதி நாலாவது மாசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் தேதி அவங்களுடைய இதழ்ல இத பிரசுரம் செய்யறாங்க இப்ப நான் சொன்ன சம்பவத்தை அவர் சாப்பிடுறாரு அவரை கொலை பண்ணுவாங்க மூன்று பேர் ரத்தம் வெளிப்பட செஞ்சு அவரை கொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி முன்னே ஒருத்தர் சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி எழுதுறாங்க சரியா மூணு வாரம் கழிச்சு இந்த செய்தி வெளியான மூணு வாரம் கழிச்சு இலங்கை போருக்கு அரசு துறப்ப துருப்புகளை அவர் அனுப்பி வச்சார்ல அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கொலை நடந்துச்சு மூணு தற்கொலை படையினர் வந்து சதி செஞ்சு மூணு பேர் த சதி செஞ்சுதான் இந்த தமிழகத்துல அவர் வந்து வந்த பொழுது இவ்வளவு பெரிய ஒரு படுகொலை நடந்ததாக சொல்றாங்கல்ல அது வரலாற்று உண்மைதானே இது இந்த முன்னாடி சொல்லிட்டாரு ஆழ் மனதின் அற்புத சக்தி அதாவது எதிர்காலத்தில் நடக்க போறதும் முன்னதாகவே கணிக்க முடியும் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போது இதெல்லாம் சாத்தியமான சாத்தியம் உண்மை நேரடி பயிற்சிக்கு வந்தவங்க அத்தனை பேருக்குமே தெரியும் இது மாதிரி நிறைய வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் பத்தி பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய இடங்களுக்கெல்லாம் நீங்க போகும் பொழுது தெரிஞ்சுக்க முடியும் நான் கொஞ்சம் உடல் குற்றம் சளி குற்றம் மலை குற்றம் இதெல்லாம் நீக்கிய பிறகு மனக்குற்றத்தினுடைய தூய்மையான ஒரு தன்மை மனக்குற்றத்தெல்லாம் நீக்கி மனதினுடைய தூய்மையான தன்மையை வெளிப்படுத்திய பிறகு இந்த ஆள் மனதினுடைய பயிற்சியை கொடுக்கறதுனால மக்களுக்கு ரொம்ப இலகுவாகவே இதை புரியும் அதனால ரொம்ப அற்புதமா எல்லாரும் கத்துக்கிறாங்க அமெரிக்காவில ரெட்ட கோபுரம் தாக்குதல் நடந்துச்சு இல்ல அத பத்திய முன்னாடியே கணிச்சிட்டாங்க ஆமா கடவுளின் நகரம் மீது இடி இடிக்கும் இரண்டு சகோதரர்கள் குழப்பத்தில் நாசம் அடைவார்கள் கோட்டை காக்கப்படும் பொழுது பெரிய தலைவர் இறந்து போவார் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு அப்ப எப்படி இது எவ்வளவு இது பாருங்க ஒன்பதாம் மாதம் ஏதோ இன்னமும் எப்படி எழுதிருக்கு நன்னொரு பாட்டுல ஒன்பதாம் மாதம் பதினொன்றாம் நாளில் இரண்டு இரும்பு பறவைகள் பெரிய சிலைகள் மீது மோதும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அப்போ இதெல்லாம் எதிர்காலத்துல நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு முன்கூட்டியே எழுதுறாங்க அப்படின்னா அந்த கால கணிப்பு இவ்வளவு துல்லியமா அவங்க எழுதுறாங்கன்னா அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஒன்பதாவது மாதத்துல என்ன சம்பவம் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல இது நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இது நடக்கும் அப்படின்னு ஒண்ணு ஒண்ணு ஒண்ணா விவரம் அழி வச்சிருக்கிறாங்களே ஒரு ஒரு ஆண்டுகளுக்கும் வந்து என்ன சம்பவங்கள் நடக்குன்னு முன்னவே கணிச்சிருக்கிறாங்களே அதே மாதிரி அது நடக்குது அதனுக்கு பிறகு இப்ப ஆழ்மனுடைய சக்தி பாருங்க எவ்வளவு அற்புதம் இப்ப இவ்வளவு உதாரணங்கள் தந்த பிறகுமே சில பேருக்கு நம்ப மறுக்குமே மனசு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய லைவ்ல நிறைய பேர் பாக்குறீங்களோ பார்த்து கேட்டுட்டு இருக்க உங்களுக்கு இவ்வளவு உதாரணங்கள் சொல்லியுமே சில பேருக்கு நம்ப மறுக்குமே அப்ப அந்த ஆழ்மனதினுடைய சக்திய வந்து வெளிப்பட விடாம தடுக்கிறது ஒரு மூணு விஷயம் வெளிப்படணும் அப்படின்னா ஒரு மூணு விஷயத்த சரி பண்ணணும் நம்ம ஒண்ணு என்னன்னா அவநம்பிக்கை ரெண்டாவது என்னன்னா அவசரம் மூணாவது என்னன்னா அமைதியின்மை ஆழ்மன சக்தியை அடைய விரும்பக்கூடிய நபர்கள் இந்த மூணையும் மிக தெளிவா கடைபிடிச்சா மட்டும்தான் சிறப்பா வர முடியும் அவநம்பிக்கையிலுமே ரெண்டு வகை இருக்கு அவநம்பிக்கை அது என்ன ரெண்டு வகை அப்படின்னா ஆழ்மனு சக்திகள் உண்மையிலேயே இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சந்தேகத்தால இது ஏதோ பெரிய மாயாஜால கதையில வரப்போற மாதிரில இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கல்ல இந்த அவநம்பிக்கைய உருவாகுது இல்ல இந்த அவநம்பிக்கைய உருவானோன்னு இந்த மாதிரி விஷயங்களை கேட்கணும்னே தோணாது சில பேருக்கு இது ஒரு வகை இது ஆமா இந்த ஆராய்ச்சிகளை பத்தி எத்தங்கள்ல போய் தன்னை வந்து ஆட்படுத்தி நிறைய நிரூபிச்சு காட்டியிருக்கிறாரு அப்போ இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சும்மா ஒரு ஒன்பது வகை சொல்லியிருக்கிறேன் இது மாதிரி இதை விட சொல்ல சொல்லாத அல்லது சொல்லுவதற்கு எப்படி விளக்கம் சொல்லி புரிய வைக்கிறதுனே தெரியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆழ்மன பயிற்சிகள்லாம் நிறைய இருக்கு அந்த ஆழ்மன அற்புதங்கள் எல்லாமே இதெல்லாம் செஞ்சு காட்டினவங்க அப்போ சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நிறைய பெருங்கூட்டங்கள் எல்லாம் வியாதிகள் குணமாகக்கூடியது மாதிரி விடுதலை கொடுக்குற மாதிரி துன்பங்கள் விடுதலை ஆகிற மாதிரி எல்லாம் சில இடங்கள்ல எல்லாம் நிறைய ஜப கூட்டங்கள் நடக்குது இல்ல அதை பார்த்துட்டு சில பேர் என்ன சொல்றாங்க அதெல்லாம் முன்னாடியே பேசி வச்சுக்கிட்டு பெரிய கூட்டத்தை கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு அவங்க அது மாதிரிலாம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இதெல்லாம் வடிகட்டின முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதை எப்படி நீங்க சொல்லலாம் ஒரு லட்சம் பேர் கூடியிருக்கக்கூடிய இடத்துல 
யாரெல்லாம் நம்பக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்களோ ஆழ்மனதோடு ஆண்டவனோடு இறைவனோடு யாரெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிறாங்களோ பாபா கோவிலுக்கு போய் பாருங்க நிறைய சிவன் கோவிலுக்கு போய் பாருங்க அங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய ஆராதனை கூட்டங்களுக்கு போய் பாருங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்பி யாரு உள்ள போறாங்களோ அவங்க அத்தனை பேருக்கும் குணமாகும் திருச்செந்தூர்ல இது தினசரி நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப ஆராதனை கூட்டங்கள்லாம் மனிதர்கள் நடத்துறதுனால நீங்க வந்து உடனே ஏமாத்துறாங்கன்னு சொல்றீங்க திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் உள்ள போயிட்டு வெளில வந்தாவே நிறைய பேருக்கு குணம் ஆகுது பழனி மலை பழனி மலையில மேல போயிட்டு வந்தாவே குணம் ஆகுது நிறைய சித்தர்கள் இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தாலே குணம் ஆகுது அதெல்லாம் எப்படி அதெல்லாம் எப்படி ஆழ்மனதனுடைய சக்தி நம்புனா நடக்கும் அவ்வளவுதான் என்னதான் சொன்னாலும் இதெல்லாம் அறிவுக்கு பொருத்தமாவே இல்லைன்னு சில பேர் சொல்றீங்கல்ல உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு செய்தி சொல்லட்டுமா இந்த பூமி சுத்துதா இல்லையா எங்க யோசிச்சு பாருங்க சுத்துற மாதிரி தெரியுதா தெரியாது ஆனா உண்மையில பூமி சுத்துது இல்ல பூமி சுத்துதுன்னா நம்ம இருக்கிறவங்க நம்ம சுத்தணுமா இல்லையா ஆனா என்னவா தெரியும் நமக்கு சூரியன் தான் சுத்துற மாதிரி தெரியும் காலையில உதிக்கிறதும் சாயந்தரம் மறையிறதும் இந்த பூமிய சூரியன் சுத்தி வர்ற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆனா அறிவியல் ரீதியா யோசிச்சு பார்த்து இதை ஆய்வு பண்ணணும்னு நினைச்சு இதுல இறங்கி பார்த்துதான் நமக்கு தெரியும் ஆகா சூரியன் அப்படிதான் இருக்கு பூமி தான் சுத்தி சுத்தி வருது நம்ம உணர்ந்துக்க முடியும் அதாவது ஆராய்ச்சி எண்ணத்தை தட்டி விடும் பொழுது தேர்தலை துவங்கும் பொழுது அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கும் பொழுதுதான் நம்ம அதை நம்ப முடியுது ஆமா அப்ப விஞ்ஞான அறிவு மெய்ஞான அறிவு இது ரெண்ட பத்தியுமே நம்ம ஆய்ந்து தெளிஞ்சுதான் ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வரணும் ரெண்டாவதா ஒரு அவநம்பிக்கை இருக்கு என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் பெரிய பிரம்மாண்ட சக்திகள்னு தெரியுதுப்பா அதெல்லாம் பெருசா இருக்குப்பா ஒரு அவநம்பிக்கை என்னன்னா ஊரே மாத்துறாங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு அவநம்பிக்கை இது ஒண்ணு ரெண்டாவது நம்பிக்கை என்னன்னா இதெல்லாம் யாரோ ஒருத்தராலதான்ப்பா முடியும் இதெல்லாம் சாதாரண காரியமா நம்மளால எல்லாம் முடியாதுப்பா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறது இது ஒரு அவநம்பிக்கை இது ரெண்டாவது வகை நமக்கு வரும் நம்ம பயிற்சி பண்ண நமக்கு வரும் எதுவுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாதுப்ப நீச்சல் அடிக்கிறாங்க பயிற்சி பண்ணாதான் வரும் எழுதுறாங்க நல்லா அழகா பயிற்சி பண்ணாதான் வரும் பயிற்சி இல்லாம எப்படி வரும் மீனுக்கு நீந்தறதுக்கு ட்ரைனிங் தேவையில்லை தவளைக்கு தாவரத்துக்கு ட்ரைனிங் தேவையில்லை எந்த விலங்குகளுக்குமே எதுக்கும் தனித்தனியா பயிற்சி கொடுக்க முடியல ஆனா மனுஷனுக்கு எழுத பயிற்சி வேணும் ஓட பயிற்சி வேணும் நடக்க பயிற்சி வேணும் சிரிக்க பயிற்சி வேணும் உட்கார பயிற்சி வேணும் யோகாசனம் செய்ய பயிற்சி வேணும் ஒன்னு ஒண்ணுக்கும் பயிற்சி வேணும் மனுஷனுக்கு மட்டும் எல்லாத்துக்கும் பயிற்சி வேணுங்க ஆமா நீங்க ஒரு வினாடி நேரத்தையாவது ஒதுக்கி உங்களால இந்த பயிற்சிகளை செய்ய முடியுங்கிற ஒரு மன அமைப்பை உருவாக்குங்க ஒரு வினாடி ஒரு வினாடி போதுமே அந்த ஒரு வினாடியே போதும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கலாம் பயிற்சியை ஒரு வினாடி நம்புங்க போதும் ஆமா இந்த ஆழ்மன பயிற்சி எல்லாம் செய்யறதுக்கு ஆசைப்பட்டு சரி வராது ஆசை எல்லாம் படக்கூடாது ஆசை வந்து கொஞ்ச நேரத்துல போயிடும் உண்மையிலேயே ஒரு பேராரம் கொண்டு இதை கத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு நபராக மாறி காட்டணுங்கிற ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனை வேணும் ஆழமான எண்ணம் நல்ல ஒரு பேராரம் வேணும் வெறும் சும்மா சாதாரண ஆசை பத்தா ஆமா அப்ப அவநம்பிக்கை உங்களை தடுக்குது இந்த பயிற்சிகளை செய்யறதுக்கு ஆழ்மன பயிற்சிகளை செய்யறதுக்கு அவநம்பிக்கை தடுக்குது ரெண்டாவது என்னன்னா அவசரம் என்ன அவசரம்னா உடனே வேணும் எதுவா இருந்தாலும் உடனே நீ காலகட்டத்துல எது நியாயம் எதுக்கு வந்து அவசரப்படணும்லாம் இன்னைக்கு தெரியவே இல்லை இந்த சாவக்கேடை இந்த இன்னைக்கு இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மனுஷனோட இயற்கை அதாவது இயற்கைங்கிறது மனுஷ இயற்கையை சொல்றேன் மனிதன் இயல்பு அப்படிங்கிறா அவசரப்படுறான் இயற்கை நல்லதான் இருக்கு இயற்கை அமைதியா தானே இருக்கு அது என்ன அவசரப்படுதா அது அவசரப்படல நம்மளதான் வேக வேகமா எல்லாத்தையும் விளைவுகள் வேகமா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறான் அவசரப்படுறான் ஒரு விதைய விதைச்சா அதுக்கு தண்ணி ஊத்தி அது மண்ணுக்குள்ள விழுந்து தண்ணி தண்ணி ஊத்தி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா முளைச்சு வெளியில வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நாலாகுமா இல்லையா எட்டி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன தளிரா வெளியில எட்டி பார்த்து அதுக்கப்புறம் மரமாயி அது வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் இல்ல விதைய விதைச்சிட்டு மரநாள்ல இருந்து அதை எடுத்து எடுத்து சூரிய வெளிச்சத்தையும் காட்டாம மரநாள் தோண்டி தோண்டி எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது எப்படி முளைச்சு போவோம் முளைக்கும் முளைக்கவே முளைக்காது சூரிய வெளிச்சமும் காட்டுறது இல்ல தண்ணியும் ஊத்துறது இல்ல ஆனா டெய்லி தோண்டி தோண்டி பார்ப்பீங்க எப்படி அவசரப்பட்டா முளைக்குமா ஒரு சிறு செடிக்கே நம்ம எல்லாரும் அவகாசம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆழ்மனம் அப்படிங்கிற சக்திய மகாசக்தியா வளர்த்து நம்மள நாமே உணர்ந்து பிறர் மனதையும் உணர்ந்து இறையாற்றலை உணர்ந்து இறை சக்தியாகவே நாம உருவெடுக்க கூடிய ஒரு நுணுக்கமான நிகழ்வு நமக்குள்ள நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவசரப்படலாமா காத்திருக்கணும் வெயிட் பண்ணணும் வெய
நிறைய பேர் வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனை சொல்றீங்கல்ல எல்லா பிரச்சனையும் கிளியர் பண்ணிடலாம் அனைத்து பிரச்சனையும் கிளியர் பண்ணலாம் உங்க பிரச்சனை நீங்க சரி பண்ண முடியும் இதுக்கு பேர் மைண்ட் ஆப்ரேஷன் பேர் நம்ம சொல்லி தரக்கூடிய பயிற்சிக்கு எல்லாம் பேர் என்ன மைண்ட் ஆப்ரேஷன் நம்மளே சொந்தமா உட்காந்து மைண்ட் ஆப்ரேஷன் தலையை வெட்டி மைண்ட எடுத்து வெட்டி போடுறது கிடையாது இந்த ஆப்ரேஷன் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மைண்ட் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் அலைகள் தவறானவைகளை கட் பண்ணிடுறது நல்ல எண்ணெய் அலைகளை மட்டும் நமக்காக எடுத்துக்கிறது பாய்ச்சிக்கிறது அப்படி உள்ளது நான் மொத்தம் மூணு சொன்னேன் அவநம்பிக்கை இருக்கு அப்புறம் அவசரப்படுறீங்க அப்புறம் அமைதியின்மை இருக்குன்னு சொன்னேன் மூணாவதா அமைதியின்மைனா என்னன்னா மனசை முழுமையா அமைதிப்படுத்த முடியல இன்னைக்கு மனுஷனால அது அவ்வளவு சுலபமான செயலானா முடியல மனதை அமைதிப்படுத்தணும்னு வச்சாலும் அது திரும்ப என்ன ஆகும்னா மேலெலும்பி போயிருது ஆள் மனசுக்கு சக்தியை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஆள் மனசை உணரணும்னு போனோம்னா அங்க நிறைய இறைச்சல் இருக்கு நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் கடந்து அப்படியே பெரிய எரிமலை மாதிரி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க பொறாம இருக்கு டென்ஷன் இருக்கு கலைப்பு இருக்கு மனசு அமைதிய மறுக்குதுங்க நிறைய பேரால முடியல ரொம்ப பெரிய கஷ்டப்படுறாங்க ரொம்ப பெரிய கஷ்டப்பட்டு இந்த ஆள் மனிதனுடைய சக்திய பயன்படுத்த முடியாம நிறைய பேர் துடிக்கிறாங்க ஏன்னா அமைதி ஆவல மனசு நல்ல இசைய கேட்டா நல்ல இலக்கியத்தை கேட்டா நல்ல புத்தகங்களை வாசிச்சா அல்லது ஆன்மீக கருத்துக்களை கேட்டாங்கன்னா தியானம் பண்ணாங்கன்னா இயற்கை காட்சிகளை பார்த்தாங்கன்னா இது போல தன்னுடைய மனசை மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது மனசை ஓரளவு அமைதிப்படுத்துறதுக்கு இதெல்லாம் உதவி செய்ய வாய்ப்பு உண்டு இதுவே சரி பண்ணிடும்னு சொல்லல வாய்ப்பு இருக்கு அவ்வளவுதான் அது அவரவர் தன்மை அவரவர் சூழ்நிலை அவரவர் வயசு ஒருத்தருக்கு பாட்டே பிடிக்காது அப்ப அவர் பாட்டு இசை கேட்க முடியுமா முடியாது இல்ல ஒருத்தருக்கு இலக்கியமே பிடிக்காது கேட்க முடியுமா புத்தகம் பிடிச்சது அவர் தூக்கம் வரும் அதுக்கு ஒத்து வருமா ஒத்து வராது இல்ல அப்ப அவரவர் மனசு எது சரின்னு சொல்லுதோ அதை வச்சு தான் ஆராய்ச்சி செய்ய முடியும் அதை வச்சு தான் மனசை அமைதிப்படுத்த முடியும் மனம் என்பது அமைதி தன்மைக்கு வந்த பிறகுதான் மிகச்சிறப்பா நம்ம ஆழ்மன பயிற்சியே பண்ண முடியும் இந்த மூன்று தடைகள் இருக்குல்ல இந்த அவசரப்படுறது அமைதியின்மையா இருக்கிறது அவநம்பிக்கையா இருக்கிறது இந்த மூணு தடைகளையுமே தூக்கி தம்சம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம்தான் ஆழ்மன சக்தியினுடைய அற்புதத்தை நம்ம உணரவே ஆரம்பிக்க முடியும் எதை நம்புறமோ அதான் நம்ம செய்யவே போறோங்க அப்போ நம்பிக்கையே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்னதான் வாழ்க்கையில செய்ய முடியும் எதை சொன்னாலும் இகழ்ச்சியா பேசி அவச்சொல் பேசி எதையாவது ஒரு இழிந்த சொற்களை தூக்கி போட்டு இதெல்லாம் நடக்காதுப்பா அதெல்லாம் நடக்காதுப்பா சும்மா சொல்றாங்கப்பா ஏமாத்துறாங்கப்பா எதுக்குமே ஆதாரம் இல்லாம ஒண்ணும் இல்லாம உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியாதுங்கிறதுக்காக ஒரு செகண்ட்ல அது 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 வந்து அது தேவையில்லாத அது நம்பிக்கை இல்லாத அப்படி இது மாதிரி சாமியை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க கொஞ்சம் கூட உணர்றதுக்கு நேரம் கொடுக்காம சாமியை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கடவுள் இல்லை கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டால் கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டாள்னு சொல்லுங்க கரெக்டு கடவுள் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்ல உங்களுக்கு ரைட்ஸே கிடையாது கடவுள் இல்லவே இல்லை கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டாள் அது என்ன செருப்பாலடி என்னமோ இருக்கும் வாசகங்கள் அதாவது இந்த கடவுள் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்றாங்கல்ல கடவுளையே பார்க்காத நபர் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இப்ப ஒரு புத்தகத்தை பாக்குறாங்க அப்படின்னா பாருங்க அந்த புத்தகம் இருக்கு இந்த புத்தகத்தை பாக்குறீங்க இந்த புத்தகத்தை நான் தூக்கி வேற எங்கேயாவது மறைச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப புத்தகம் இல்லை என் கையில இப்ப பாருங்க புத்தகம் இருக்கு இப்ப புத்தகத்தை மறைச்சாச்சு மறைச்சாச்சுன்னா புத்தகம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த புத்தகத்தை நீங்க இல்லைன்னு சொல்லணும்னாலே ஏற்கனவே பார்த்திருந்தா தான் அதை இல்லைன்னே சொல்ல முடியும் அப்ப நீங்க கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னா ஏற்கனவே பாத்தீங்களா ஏற்கனவே கடவுளை பார்த்திருந்தா தானே நீங்க இல்லைன்னே சொல்ல முடியும் பார்க்காத கடவுள் எப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க அப்ப நீங்க என்ன சொல்லணும் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது நான் தான் கடவுளை பாக்கலன்னு சொல்லணும் நான் தான் கடவுளை உணரலன்னு சொல்லணும் அப்படிதான் நீங்க சொல்லணும் ஆமா அப்ப ஆழ்மன சக்தி இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஆழ்மன சக்தி பொய்யுன்னு சொல்லக்கூடாது இன்னும் ஆழ்மன சக்தியை நீங்க உணரல அது என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியலைங்கிற காரணத்தினால அது இல்லைன்னு ஆயிருமா இப்ப எத்தனையோ கிரகங்கள் சொல்றோம்ல படிக்கிறோம்ல பாட புத்தகங்கள்ல அந்த கிரகங்கள் நமக்கு தெரியுதா பார்த்தோமா செவ்வாய் கிரகம் சனி கிரகம் புளூட்டோ நெப்டியோனு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோமா மார்ஸ் வீனஸ் ஜூபிட்டர் இதெல்லாம் பார்த்தோமா நம்ம பார்க்கல இல்ல கண் கொண்டு பார்த்தோமா அப்ப இல்லைன்னு சொல்லி இறலாமா அப்போ இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் நல்ல ஒரு விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சா சொல்லணும் தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லணும் நான் இன்னும் பார்க்கல உணரல எனக்கு தெரியாது அவ்வளவுதான் சொல்லணும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இல்ல ஆள் மனதினுடைய சக்திங்கிறது சாத்தியம் ஆமா சாத்தியம் எல்லாருக்கும் கைகூடும் 
கைகூட தடையாக இருக்கக்கூடியது உங்களுடைய எதிர்ப்பு மனநிலைமை உங்களோட மனநிலைமையை தான் நீங்க தப்பு செய்யணும் கடவுள் இல்லவே இல்லைன்னு சொன்னவங்க கடவுளை கற்பித்தன்னு முட்டாள்னு சொல்லுங்க அதை பத்தி தப்பு இல்லை ஏன்னா கடவுளின் பெயரால நிறைய அநியாயங்கள் நடக்குது அதை எதிர்த்ததெல்லாம் சரிதானே கடவுளின் பெயரால் நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் கொண்டு வந்தாங்க ஆமா அதெல்லாம் எதிர்த்ததெல்லாம் சரிதானே தேவையில்லாத சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் சில விஷயங்கள்லாம் வந்துச்சு அதெல்லாமே சரிதானே அதெல்லாம் எதிர்த்தது சரிதானே கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இல்ல கடவுளின் பெயரால் நிறைய பேர் செஞ்ச சேட்டைகளை தான் நம்ம இப்ப அரசியலே குறைஞ்சு சொல்லிட முடியுமா சில அரசியல்வாதிகளை தான் குறை சொல்லலாம் ஜாதகமே தப்புன்னு சொல்லிட முடியுமா சில ஜாதகர்கள் தான் தப்புன்னு சொல்ல முடியும் குருநாதர்களே தப்புன்னு சொல்லிட முடியுமா சாமியார்களே தப்புன்னு சொல்ல முடியுமா ஆன்மீகவாதிகளே தப்புன்னு சொல்ல முடியுமா சில ஆன்மீகவாதிகள் அது இருக்கக்கூடிய ஆன்மீகம் தப்பு கிடையாது அதுல இருக்கக்கூடிய சில ஆன்மீகவாதிகள் தவறு இழைக்கிறதுனால அதை உடனே எல்லாத்தையும் தப்பு சொல்லிடலாமா சொல்ல முடியாது இல்ல அப்ப புரட்சியா தனியா பேர் இயக்கங்கள் பேசுறீங்க நீங்க புரட்சியா பேரு தப்புன்னு சொல்லிடலாமா சொல்ல முடியாதுல்ல புரட்சி சரிதான் புரட்சி செய்யக்கூடிய காரணங்கள் சில விஷயங்கள்ல தப்புன்றீங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல நம்மளுடைய மனநிலைய சரிபடுத்தணும் அந்த மனநிலைய சரிபடுத்துறதுக்கு நிறைய மின் அலைகள் உண்டு மின் அலைகள் கொண்டுதான் அளக்குறாங்க அந்த மின் அலைகளை சில அளவீடுகள் வச்சு நமக்கு சொல்றாங்க அந்த அளவீடுகளுக்கெல்லாம் பெயர்கள் உண்டு சில கருவிகள் உண்டு இது நமக்கு என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா பீட்டா அலைகள்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க அப்புறம் ஆல்பா அலைன்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா தீட்டா அலைகள்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க லாஸ்டா டெல்டா அலைகள்னு சொல்றாங்க இந்த பீட்டா அலைகள் அப்படிங்கிறது இது வந்து சிபிஎஸ் லெவல்ல நமக்கு சொல்லுவாங்க அதாவது சைக்கிள் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு பேர் அதை சிபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்குமே ஒரு ஒரு கணக்கு இருக்கு அப்ப இந்த பீட்டா அலைகளுக்கு என்ன கணக்கு இருக்குன்னா பதினாலுக்கு மேற்பட்ட சிபிஎஸ் அலைகள் இதுக்கு பேர் பீட்டா அலைகள் பெரும்பாலும் மக்கள் இருக்கிறது பீட்டா எல்லாம் இருக்காங்க அப்படியே எந்த நேரம் பார்த்தாலும் ஆர்ப்பாட்டம் ஆரவாரம் சினிமாவெல்லாம் பாருங்களேன் எல்லா சினிமாவும் அப்படியே தாரை தப்பட்டைகளை கிழிந்து தொங்க வேண்டாமான்னு இருக்கும் பஸ் ஸ்டாப்ல எல்லாம் போய் பெங்களூர்ல எல்லாம் போய் நின்று பாருங்க பஸ் ஸ்டாண்டு நிறைய அந்த சாலைகள் எல்லாம் பரபரப்பு 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 ஐடி உள்ள எல்லாம் ஐடி கம்பெனி எல்லாம் போய் பாருங்க பரபரப்பு தான் எந்த நேரமும் பரபரப்பு எங்க போங்க பூக்கடைக்கு போங்க கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு போங்க எங்க வேணாலும் போங்க எப்ப பார்த்தாலும் பரபரப்பு தான் மலேசியா ஏர்போர்ட்டுக்கு போங்க இல்ல மலேசியால ஏதாவது ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு போங்க பரபரப்பு தான் சிங்கப்பூர்ல போய் நின்று பாருங்க இங்க என்ன தமிழ்நாட்டுல தேர் திருவிழால எல்லாம் நீங்க கூட்டத்துல என்ன தூக்கிட்டு போயிருவாங்கல்ல அங்க போய் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் நின்று பாருங்க எம்ஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் கிரவுண்டுக்குள்ள போ சுரங்கத்துக்குள்ளதான் போவோம் காலையில ஒரு ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு போய் நின்று பாருங்க உங்களை அப்படியே அழகா தூக்கி கொண்டே விட்டுருவாங்க நீங்க நின்னா போய் தூக்கிட்டு போயிருவாங்க பரபரப்பு இதுக்கு பேர் பீட்டாலைகள் மனிதர்கள் பெரும்பாலும் பீட்டாலையில பரபரப்பா தான் வாழ்றாங்க இப்ப நான் இப்ப இப்ப அந்த பீட்டாலைகள்னு வந்தோன்னு நான் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தேன் பாத்தீங்களா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மெதுவா பேசிக்கிறேன் இல்ல அந்த பீட்டாலைகள்னு வந்தோன்னு நான் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தேன் இல்ல இதுதான் பரபரப்பு இதுதான் பீட்டா லெவல் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்பா லெவல் ஆல்பா அலைகள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எட்டுல இருந்து பதிமூணு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சிபிஎஸ் லெவல்ல தான் ஆல்பா அலைகள்னு சொல்றாங்க இந்த ஆல்பா அலைகள் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா தூக்கம் வருது இல்ல தூக்கம் வர்றதுக்கு முன்னுக்கு நமக்கு ஒரு அலைகள் மைண்ட்ல ஓடும் ஒரு அற தூக்க நிலைமைன்னு சொல்லுவாங்க தியானம் இருக்குல்ல தியானம் அப்படிங்கிறது மனதை உணர்ந்து மனமற்ற நிலைக்குள்ள போகக்கூடிய நிலைமை தியானம் அந்த தியானத்தோட ஆரம்ப லெவல் இருக்குல்ல அதுதான் ஆல்பா ஸ்டேட் ஆல்பா ஸ்டேட்ங்கிறது அமைதியா இருக்கும் அமைதியா இருக்கும் ஆல்பாவுக்கு இன்னொரு நேம் சொல்லட்டுமா ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸா இருங்க சொல்றாங்களே மருத்துவர்கள் போய் உட்காந்து என்ன சொல்றாங்க ரிலாக்ஸா இருங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை போனீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க நிறைய சைக்காட்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க ரிலாக்ஸா இருங்க பதட்டமா இருக்கிற இடத்துல என்ன சொல்றாங்க தம்பி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருப்பா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கு மெதுவா இரு அமைதி இருந்து யோசி ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சொல்றாங்கல்ல அதான் ரிலாக்ஸ் இந்த ரிலாக்ஸுக்கு போய் தான் ஆல்பா ஸ்டேட் அதுக்கு அடுத்து தீட்ட ஆலைகள் இது அதையும் தாண்டி புனிதமானது நாலுல இருந்து ஏழு சிபிஎஸ் லெவல் வரைக்கும் அதாவது குறைஞ்சது இது யார்ட்ட இருக்கும்னா இந்த தீட்ட ஆலைகள் வந்து ரொம்ப மென்மையா குறைஞ்ச ஆலைகள் இது எல்லாமே அதாவது குழந்தைகள்ட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அல்லது ஆழ்ந்து தியானத்துல வெளிப்படுங்கிறாங்க அதுக்கடுத்து டெல்டா ஆலைகள் இது நாலு சிபிஎஸ் லெவலுக்கும் குறவானது இது இதை வந்து எங்க பார்க்கலாம் யார்ட்ட பார்க்கலாம்னா சில நாட்கள் வரைக்கும் குழந்தைகள்ட்டையும் யோகிகள்ட்ட நிரந
நீங்க அனுபவம் பெற வேணுமா வாங்க பயிற்சிக்கு வாங்க வந்து அனுபவம் பெறுங்க தீட்டாவில இருந்து ஆல்ஃபா வரலாம் ஆல்ஃபாவில இருந்து தீட்டா வரலாம் தீட்டாவில இருந்து டெல்டா வரைக்கும் போக முடியும் எல்லாராலையும் முடியும் சித்தரால் முடியும் என்றால் மனிதராக இருந்து சித்தரானவர் அப்ப நம்மளாலே முடியும் ஆமா இந்த நான்கு அலைகள்ல பீட்டா அலைகள்ல தான் மனிதர்கள் வாழ்றாங்க அந்த பீட்டா அலைகள்ல எந்த ஆழ்மன சக்தியையும் உணர முடியாது அதனாலதான் நீங்க பீட்டாவிலே இருந்துகிட்டு முடியாது 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 முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க மற்ற மூணு அலைகள்ல ஆழ்மன சக்தியை வெளிப்படுத்த முடியும் ஆல்பால வெளிப்படுத்த முடியும் தீட்டால வெளிப்படுத்த முடியும் டெல்டால வெளிப்படுத்த முடியும் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்க நினைப்பீங்க இப்ப யூடியூப் மூலமா அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் அது ஒன் டு ஒன் சிட்டிங் உட்காரும் போதுதான் பயிற்சிகள் மூலமாகத்தான் நீங்க உணர முடியும் செய்ய முடியும் நான் சில பயிற்சிகளும் சொல்றேன் வீட்டுல முடிஞ்சா செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்தாதான் தெரியும் இத வந்து அறிவியல் விஞ்ஞானம் எப்ப ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா அணுவ பிளந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் விஞ்ஞானம் அந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் ரொம்ப பிரம்மாண்டமானதுங்கிறதே புரிஞ்சுக்குச்சு அது வரைக்கும் பொருளை பொருளா தான் பாத்துச்சு இப்ப என்ன சொல்லிச்சுன்னா அந்த பொருளுக்குள்ள ஒரு இயக்கம் இருக்குது அப்படின்னு இந்த விஞ்ஞானம் அதை பார்த்து அப்படியே தகச்சு போச்சு ஆமா திடப்பொருள் திரவ பொருள் வாயு பொருள் மூணா தானே பிரிச்சு வச்சாங்க உலகத்தை இது பார்வைக்கு மட்டும்தான் அப்படி இருக்குன்னு நினைச்சாங்க உண்மையிலேயே அப்படித்தான் நம்பினாங்க விஞ்ஞானிகள் இந்த ஒரு அணுவ பிளந்து நடந்த அந்த ஒரு சோதனைகளுக்கு பிறகு விஞ்ஞானிகளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா திடப்பொருள் திரவ பொருள் வாயு பொருள் இது எல்லாமே சக்தி மையம் சக்தியினுடைய வடிவம் அப்படின்னு பிரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே சக்தியினுடைய துடிப்புகள்னு புரிய ஆரம்பிச்சாங்க சக்திகளினுடைய விதவிதமான மாறுதல்கள் தான் அந்த பொருள்கள்னு இந்த உலகத்துக்கு அப்புறம் விஞ்ஞானத்துல சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் குவாண்டம் பிசிக்ஸ்னு ஒண்ணு வந்துச்சு குவாண்டம் பிசிக்ஸுங்கிறது இப்போ ஒரு சில ஆண்டுகளாக ரொம்ப ஃபேமஸா பேசக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அதுல சில பேருக்கு எதிர்ப்பு கருத்தும் உண்டு அது பாசிட்டிவான்னு சொன்னா நெகட்டிவான்னு வரும் ஒருத்தர் இருக்குன்னு சொன்னா ஒருத்தர் இல்லைன்னு சொல்ல பத்து பேர் வருவாங்க அது எல்லா இடங்களையும் மறுப்பு கருத்தும் ஆதரவு கருத்தும் இருக்கிறது தானே குவாண்டம் பிசிக்ஸ்ங்கிற சப்ஜெக்ட் அணுவ பிளந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் உருவாகி வருது இங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மனிதர்கள் விலங்குகள் எல்லா உயிரினங்கள் உயிர் இருக்கக்கூடியவை உயிர் இல்லாத பொருட்கள் இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப நுண்ணிய மைக்ரோஸ்கோப்ல இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா சக்தியினுடைய வெளிப்பாடாத்தான் தெரியுங்கிறாங்க கதிரி இயக்கங்களாகத்தான் தெரியுதுங்கிறாங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் உயிர் உள்ளதும் சரி உயிர் உள்ளாததும் சரி அப்ப நம்ம எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஒரு மகா சக்தியினுடைய மிக நுண்ணியமான ஒரு பகுதி ஒரு தூசுங்கிறாங்க மகா சக்தியினுடைய ஒரு தூசு நானும் இந்த வீடியோ பாக்குறேன் நீங்களும் எல்லாம் மகா தூசு அதாவது மகா சக்தியினுடைய நுண்ணிய தூசு நம்ம எல்லாரும் ஆமா நம்ம எல்லாரும் இறுதியில அந்த மகா சக்தி இருக்குல்ல அந்த மகா சக்தியினுடைய மட்டத்துல நம்ம எல்லாரும் போய் சேரணும் அங்க போய் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றுபடணுங்கிறாங்க இதத்தான் ஆனந்த ஜோதியாய் வெட்டவெளி சுத்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களில் அப்பாலுக்கு அப்பால் ஆனந்த ஜோதி நட்சத்திர கூட்டங்களுக்கு மத்தியில் அகத்தியருக்கு அருகில இடம் பிடித்து அற்புதமாக அமர வேண்டும் அப்படின்னு சமாதி நிலைக்கு மேல போய் உக்காரணும் இந்த உடம்ப மறைச்சு வள்ளலார் நிலைமைக்கு போகணும் இன்விசிபிள் ஸ்டேட் இன்விசிபிள் பாடி ஆகணும்னு சொல்றாங்கல்ல இது ஆன்மீகத்துல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப நீங்க நம்பல இப்ப சயின்ஸும் அதான் சொல்லுது எங்க போகணுமா மகா சக்தியினுடைய நுண்ணிய பீஸ் தான் நம்ம நம்ம எங்க போய் கூடணுமா அதே மகா சக்தியில தான் இறுதி நிலையில போய் கூடணும் அதுக்கு முதல்ல உணர்வு நிலையில கூடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இத நம்ம உணர்வு நிலையில உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் கூடுவதற்கு நம்ம முயற்சிகளை செஞ்சோம் அப்படின்னா கட்டாயமா சாதிக்க முடியும் இதை அறிய முடியும் அப்படின்னு ஏற்கனவே விஞ்ஞானிகள் சித்தர்கள் அடித்து சொன்னார்கள் இன்னைக்கு விஞ்ஞானிகள் இங்க இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் அடித்து சொல்லுகிறார்கள் ஆமா இப்ப உங்களுக்கு சயின்ஸும் சொல்லியாச்சு ஸ்பிரிச்சுவலும் சொல்லியாச்சு இதுக்கு மேல நம்புறது நம்ப அது உங்க இஷ்டம் இந்த பிறவியில நம்பலன்னா அடுத்த பிறவியில நம்புங்க இப்ப யாரு வேணாம்னா சொல்றது நம்ம கடமை புரிய வைக்கிறது நம்ம கடமை நம்பாதவர்களை இன்னும் நம்ப வைக்கிறதுக்கு நல்ல உதாரணங்களோடு மேன்மையான தூய சிந்தனை கருத்துக்களை சொல்றது நம்ம கடமை நம்ம சொல்றோம் ஆமா ஏசு நார தான் சொன்னாரு புத்தரும் அதான் சொன்னாரு உலகத்துல நிறைய மகன்களும் அதான் சொன்னாங்க அதைத்தான் நானும் சொல்றேன் யாரும் சொல்லாத எதையோ ஒன்ன புதுசா நான் சொல்ல போறேன்னா இல்ல எல்லாரும் சொன்னதான் நான் சொல்றேன் எல்லாரும் ஒன்னையதான் சொல்லவும் முடியும் ஒரே விஷயத்த சொல்லவும் முடியும் 
வார்த்தைகளில் வேணா வித்தியாசம் இருக்கலாம் அந்த முகத்துல வேணா வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஆமா ஏசுநாதர் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி லைவ் வீடியோ பண்ண முடியாது இப்ப இன்னைக்கு யூடியூப்ல லைவ் வீடியோ பண்ண முடியுது அவ்வளவுதான் அப்ப உள்ள காலத்துக்கும் பொருள் காலத்துக்கும் அது ஒண்ணுதான் வித்தியாசம் மத்தபடி அங்க முன்னாடி நீங்க என்ன சப்ஜெக்ட் படிச்சீங்களோ இந்த உலகம் காலங்காலமா அதே சப்ஜெக்ட் தான் இப்போ வந்துகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் மாறி மாறி வரும் ஆமா தண்ணியில சுவை என்ன மாறினாலும் எல்லாரும் தண்ணி தானே குடிக்கிறோம் அரிசியில எப்படி மாத்தினாலும் எல்லாரும் சாப்பிட தானே சாப்பிடுறோம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் எத்தனையோ விலை எத்தனையோ விலை கொடுத்து லட்சம் கொடுத்து கார் வாங்குவீங்க எல்லா காரும் ஃபர்ஸ்ட் கேரு செகண்ட் கேரு தேர்ட் கேரு போர்த் கேரு டாப் கேரு தான் எல்லாம் ஒண்ணுதான் இதை வச்சு தான் சொன்னாங்க நீ ஏ அது அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தத்துவம் சி அப்படிம்பாங்க அது என்ன தத்துவம் சி நீ ஏ அது நீ ஏதுன்னா என்ன ஒரு மனிதரா இருந்தா இன்னொரு மனிதரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் நீங்க ஒரு காரை பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நீங்க ஏதோ ஒரு பூனையை பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நீங்க உங்க கையில செல்போன் இருக்க அதுதான் நீங்க நீங்க தான் அது அதுதான் நீங்க எல்லாமே ஒண்ணுதான் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் பிரம்மம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த வேத வாக்கியங்கள்லாம் இந்த மகா பெரிய சக்திய அடிப்படை வச்சுதான் உருவானது ஆமா இத இப்ப இன்னைக்கு என்னென்ன பண்றோம்னா நிறைய பேருக்கு இன்னைக்குதான் நிறைய பேர் படிச்சுட்டீங்கல்ல படிச்சவங்களுக்கு இப்ப இத அப்படியே மாத்தி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ட்ரைனிங்கா எடுக்கிறோம் தலைப்பண்ண தெரியுமா நோ தே செல்ஃப் நோ தே செல்ஃப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உன்னையே நீ அறிவாய் அப்படின்னு இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டு பல மதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான அறிவுரை உன்னை நீ அறிவாய் அது அப்படியே நோ தே செல்ஃப்னு சொல்லி உன்ன நீ தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பயிற்சியா போயிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு மாசம் நடக்கும் பொழுது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில பிரேயர்ல ஃபாதர் என்ன பேசுவாரோ அதைத்தான் நோதே செல்ஃப்ல எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்கவே போறோம் ஒரே விஷயம்தான் ஆமா நீங்க மதத்துக்குள்ள சண்டை போட்டா அதுக்கு இங்க யாரு என்ன பண்ண முடியும் மதங்கள் இருக்கக்கூடிய நல்ல கருத்துக்களோ ஸ்வீட்டா இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை எடுத்துக்க வேண்டியதானே தேனடையில தேனை பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு வந்துருவீங்க தேனடை எடுத்து வருவீங்களா உங்களுக்கு தேவையில்லாம விட்டு வந்துருவீங்க இல்ல தேன் தானே கொண்டு வருவீங்க அந்த மாதிரி மதத்துல இருந்து சாரா பிழிஞ்சு நமக்கு என்ன கருத்து தேவை அதை எடுத்துக்க வேண்டியதானே தேவையில்லாத விட்டு வர வேண்டியதானே அது ஏன் தேவையில்லாதலே போராடிக்கிட்டு இருக்கணும் இதெல்லாம் நிறைய யூடியூப் சேனல்ல கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேட்டி எடுப்பாங்க பேட்டி எடுக்கும்போது எங்கிட்ட இருந்து எதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ எதை கத்துக்கணுமோ அதை கேள்வியா கேட்கறது இல்ல எதையாவது ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிட முடியாதா ஏதாவது ஒரு ஷூட்ல வந்து ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்ப் உருவாக்கிட முடியாதா அப்படி கேள்வி கேட்கறது இது எதுக்கு தேவை இல்லாது எது தேவையோ அதை எடுத்துக்க வேண்டியதா அவ்வளவுதான் தேவையானதை எடுத்து தேவையானதோட வாழணும் அவ்வளவுதான் எத்தனையோ விஷயங்கள் ஆள் மனசுல தீர்மானிக்கப்படுகிறதுங்கிற விவரம் அறியாமலேயே உங்க ஆள் மனசு நீங்க இன்றைய அளவுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டுதான் இருக்கிறீங்க அதை கொஞ்சம் சயின்டிபிக்கா பயன்படுத்த ஆரம்பிங்க அல்லது ஸ்பிரிச்சுவலா பயன்படுத்த ஆரம்பிங்க நல்லா இருக்கலாம்னு சொல்றேன் இப்ப எறும்புகள் இருக்குல்ல எறும்பெல்லாம் நடந்து எல்லாம் வரிசையா போயிட்டு இருக்குல்ல அதுல ராணி எறும்புன்னு ஒரு எறும்பு இருக்கு அந்த ராணி எறும்பு மட்டும் எடுத்து தனிமைப்படுத்தி வச்சிருங்களேன் எல்லாருக்கும் களைஞ்சு போயிரும் எந்த பக்கம் யாரு போறோன்னே தெரியாது எந்த எறும்பும் வரிசையா போவாது இந்த ராணி எறும்பு எடுத்துட்டாக்க அப்ப ராணி எறும்ப கொண்டு கொண்டுட்டீங்கனாலோ தூக்கி போட்டீங்கனாலோ அந்த கூட்டமே சிதஞ்சு போயிருது அப்ப என்ன அர்த்தம் ராணி எறும்பு கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு வகையான சிக்னல் அங்கு வந்துகிட்டு இருக்கு ராணி எறும்பு உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் அதுகிட்ட இருந்து எப்படியோ தேவையான கட்டளைகள் அந்த எறும்புகளுக்கு போயிட்டு இருக்கு அதனாலதான் அந்த எறும்புகளால மிகச்சிறப்பா வரிசையா போக முடியுது ஆமா அந்த செய்திகள் வந்து ஆழ்மன அளவுல தான் ஷேர் ஆயிட்டு இருக்கு எறும்புக்கு நிறைய ஆழ்மன பயிற்சிகள்ல நீங்க நிறைய உதாரணங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் நிறைய சாதனையாளர் இருக்கிறவங்கல்ல எல்லா சாதனையாளர் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க நாங்க எல்லாரும் மேல் மனசுல சலசலப்பு உருவானுச்சு அந்த சலசலப்பு குறைஞ்சு ஆள் மனதினுடைய சக்தியை நாங்க உணரும் பொழுது மட்டும்தான் எங்களால புதியவைகளை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்றாங்க ஆள் மன பயிற்சியாளர்களும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிச்ச விஞ்ஞானிகளும் ஆமா மேல் மனசோட சலசலப்பு குறைஞ்சு ஆள் மனசுக்குள்ள நுழைஞ்சு ஆல்பா நிலையோ தீட்டா நிலையோ அல்லது டெல்டா நிலையோ இந்த அலைகளுக்குள்ள நம்ம போகும்போது மட்டும்தான் அற்புதமான அந்த பிரபஞ்ச சக்திய தொடர்பு கொள்ளவே முடியும் அப்போதான் புதிய விஷயத்த கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுதான் நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவான் யாரும் எதையும் புதுசா கண்டுபிடிக்கலைங்க இப்ப ரைட்ஸ் ஒரு விமானத்தை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா விமானத்தை கண்டுபிடிக்கல ஏற்கனவே விமானம் இருந்துச்சு இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆல்பா ஸ்டேட்ல இருந்து தீட்டா ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கா தன்னுடைய ஆள் மனசை கொண்டு போனாங்க
அது அந்த ரைட் சகோதரர்கள் மூலமா விமானம் வெளிப்படணும்னு இருந்திருக்கு இந்த மாதிரிதான் ஒரு ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுமே இல்லாத ஒன்றை நம்ம கொண்டு வர முடியாது இருக்கிற ஒன்றை வெளிப்படுத்தியவர்கள் தான் சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே ஆமா எல்லா தகவல்களுமே இங்க கிடக்கு அது பேர் ஆகாஷிக் ரெக்கார்டு சொல்லுவான் இந்த ஆகாய பதிவுகள் இருக்குல்ல ஆகாய ஆவணங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஆகாய பதிவுகள் சொல்லுவாங்க ஆகாஷிக் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்க முடியும் இந்த ரெக்கார்ட்ஸ பத்தி இந்த அண்ட வெளியில பறந்து கிடக்கக்கூடிய எல்லா தகவல்களையும் ஆகாஷிக் ரெக்கார்ட்ஸ எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நமக்கு நிறைய விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க எட்கார் கேஸ் அப்படிங்கிறவரு ரொம்ப பிரமாதமே சொல்லியிருக்கிறாரு இத ஆமா எந்த நிலைமையிலையும் இந்த கலையை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆகாஷிக் ரீட் பண்ண முடியும் சாதாரண மனிதர் இந்த சாதனையை பண்ண முடியும் ஒரு சாதாரண மனிதரால் மட்டுமே இந்த அசாதாரமான நிலையில ரொம்ப அற்புதமா பயிற்சியை செய்ய முடியும் அசாதாரமான நிலையில இருக்கக்கூடிய பயிற்சி தான் அதாவது சாதாரண அசாதாரணம் என்னன்னா சாதாரண ரொம்ப ஈஸி ஒரு பொருளை நகர்த்தி வைக்கிறது அசாதாரம்னா என்ன பொருளை கையை எடுக்காமலேயே நகர்த்தி வச்சிடலாம் அது ஒரு பொருளை கையை எடுக்காம நகர்த்தி நம்ம ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல அதை விட அற்புதங்கள் நிறைய இருக்கு நம்மளுடைய உள் மனசுக்குள்ள செய்ய வேண்டிய பயணங்களும் பயிற்சிகளும் நிறைய இருக்கு அதை நம்ம செஞ்சா போதும் தேவையில்லாம எதையே நகர்த்தி நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அதான் பகவான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை சந்திக்க ஒருத்தர் வந்தாராம் அவர் வரும்போது தண்ணி மேலே நடந்து வந்திருக்காரு ராமகிருஷ்ணன் பரமஹம் சொல்லியிருக்காரு யாருங்க நீங்க எத்தனையோ வருஷமா பயிற்சி பண்றீங்க நான் பாருங்க தண்ணி மேல நடந்து வந்தேன் பன்னெண்டு வருஷம் பயிற்சி பண்ணி தண்ணி மேல நடந்திருக்கேன் பாருங்க நீங்க எல்லாம் எனக்கு மேல பயிற்சி பண்றீங்க என்ன விட அதிக ஆண்டுகள் பயிற்சி பண்றீங்க தண்ணி மேல நடக்க முடியுமா உங்களுக்கு உங்களால அப்படின்னு கேட்டாராம் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் பரமஹம்சரை அவர் சொல்லியிருக்காரு தண்ணி மேல நடந்து வருத்திய இதனால என்ன பிரயோஜனம் காலனாவோ அரையனாவோ கொடுத்துருந்தி என்ன யாராவது ஒருத்தர் பரிசல்ல கொண்டு வந்து பகிர்ந்து விட்டு பிற போறாங்க காலனா அரையனாவில முடிய வேண்டிய விஷயத்துக்கா பன்னெண்டு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கியா நீ எல்லாம் மனுஷனானு கேட்டா அப்போ ஒரு ஆழ்மனத்தை பயன்படுத்தி அதுவும் ஆழ்மனத்துல பண்ண முடியும் தண்ணி மேல நடக்கிறது அது நடந்து என்ன பண்ண போறோம் அதனால என்ன யூஸ் நமக்கும் யூஸ் இல்ல பிறருக்கும் பயன் இல்ல நமக்கோ பிறருக்கோ பயன் இல்லாத ஏதோ ஒரு வேலையை செஞ்சு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல ஆமா எல்லா அற்புதங்களையும் ஆள் மனசால நிகழ்த்த முடியும் அதை எதுக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா சும்மா தேவையில்லாம வித்த கட்டி என்ன செய்யறது காத்துல பறக்கிறேன் தண்ணி மேல நடக்கிறேன் என்ன ஆகுதுனால ஒண்ணு ஆக போறது இல்ல ஆமா நம்ம மனச போட்டு பாடா படுத்திக்கிட்டு இருக்க சில எண்ணங்களை நிறைய கோளாறுகளா இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களை நம்ம கொஞ்சம் வேற மாதிரி மடமாத்தி மனத ஒருமுகப்படுத்துவது மட்டும்தான் ஆள் மனதுல அற்புத சக்திகளை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு முதல் படியே ஆமா முதல்ல ஆல்ஃபா ஆலைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அளவரிசைக்கு நம்மளுடைய மனசை கொண்டு வரணும் அதை எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய ஜெர்மன்ல இருக்கக்கூடிய மனோ தத்துவ அறிஞர்கள் அவர் பேர் கூட என்ன அப்படின்னா பெர்கர்னு பேரு அவர மாதிரி நிறைய பேர் அங்க அறிஞர்கள் வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஒரு மனசுல இருந்து இன்னொரு மனசுக்கு போறது எப்படின்னா செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க அது எப்படின்னா ஆல்ஃபா நில இருக்கும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவ புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை செய்த பெரிய விஞ்ஞானிகளும் தங்களுடைய கற்பனைகள் காலத்தால் அழியாத புதுமைகள் இது எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆல்பா ஸ்டேட்ல தான் வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க யோகிகளும் கலைஞர்களும் அத்தனை பேரும் சொல்ற வார்த்தை என்னன்னா இந்த ஆல்பா ஸ்டேட் பத்தி தான் சொல்றாங்க ஆல்பா நேரங்கள்ல தான் எங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்துச்சு பரபரப்பு மிகுந்த நேரத்துல அதிக சக்திகளை செலவழிக்கக்கூடிய நேரத்துல மனநிலை பாடாபடக்கூடிய பெரிய வேலைகள் செய்யக்கூடிய நேரத்துல பாடாபடக்கூடிய மனசு இருக்கிற நேரத்துல எந்த அற்புதமும் நடக்கவே நடக்காது இப்போ ஐன்ஸ்டின் ஒரு விஞ்ஞானி இருக்காருல்ல போன நூற்றாண்டுல அவரு நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சு கண்டுபிடிச்சாரு இல்ல அவர் என்ன சொல்றாரு நான் பெரும்பாலும் ஆல்பா அலை வரிசையில தான் இருந்தேன் அப்படிங்கறத சொல்றாரு அத கருவி கொண்டு ஆராய்ச்சி பண்றாங்க அந்த கருவி இஇஜி கருவி அப்படின்னு பேரு அந்த கருவியை வச்சு அவர் வந்து ஆல்பா ஸ்டேட்ல தான் இருந்தாரா அப்படிங்கறத அவர் ஆய்வு பண்றாங்க அதாவது மின் அலைகள் இருக்குல்ல மின் அலைகளை வச்சு அவருடைய உடல் அமைப்பு மைண்ட் வைப்ரேஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியா ஆமா அந்த ஆல்பா ஸ்டேஜ்ங்கிறது என்னன்னா கிட்டத்தட்ட அரை தூக்க நிலை மயக்க நிலை லேசான கனவு நிலை மாதிரி அந்த நிலை அது ஆல்பா நிலை அப்படிங்கிறது ஆல்பா நிலையில உங்களை ஒழுங்குபடுத்துறது இந்த போதை இருக்குல்ல அதாவது இந்த போதை மருந்து சாப்பிட்டவங்க அப்புறம் சாராயத்தை குடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்க ஆஹ் மந்த புத்திக்காரங்களா இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டு தான் அது அதுதான் ஆல்பா நிலை போதையில இருக்கிறாங்கல்ல சாராயத்தை குடிச்சிட்டு கிடக்கு
என்னங்க ஆல்பா ஸ்டேஜ்ல தான் யோகி ஆக முடியுங்கிறீங்க அப்புறம் ஆல்பா ஸ்டேஜ்னா போதை நிலைமைங்கிறீங்க இது என்னங்க இது அப்படின்னு சில பேருக்கு இப்போ டவுட் உருவாகுதா அது உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு தானே செய்யும் அப்ப ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ பெரிய பெரிய மேதைகள் ஆல்பா நிலையில தான் இருந்தாங்க அது விழிப்புணர்வோடு கூடிய முயற்சி விழிப்புணர்வோடு இருப்பாங்க அதுதான் மேதைகள் ஆக முடியும் மகா சோம்பேறிகள் இந்த போதையில் இருக்கிறவங்களும் இதே மாதிரி ஜட நிலையில ஆல்பா நிலை இருப்பாங்க ஆனா விழிப்பு அற்ற நிலை இருப்பாங்க தான் என்ன செய்யறனே தெரியாம முடங்கி போன முடவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனா ஆல்பா செட்ல இருக்கக்கூடிய யோகிகளும் சித்தர்களும் ஞானிகளும் உச்சபட்ச யோசனையில விழிப்பு நிலையில அந்த போதையில இருப்பாங்க விழிப்பு போதையில இருக்கும் பொழுது புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வரும் அதுக்குதான் யோகம் செய்யுங்க யோகம் செய்யுங்கன்னு சொல்றது இதுதான் நிறைய அறிஞர்கள் கூட சொல்லுவாங்க போதவருமே போத மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த குண்டலி சக்தி யோக பயிற்சியில வாசி யோக பயிற்சியில எல்லாம் சொல்லும் பொழுதுலாம் நிறைய அறிஞர்கள் ஆரம்ப நிலையில இந்த போதையை பத்தி எல்லாம் சொல்லி எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க போதைனா சாராய போதை இல்ல இந்த ஞான போதையை பத்தி சொல்லி கொடுப்பாங்க ஞான போதங்கிறது விழிப்புணர்வில் இருத்தல் ஆல்பா அலைவரிசைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒரே செகண்ட்ல போக முடியுமான்னா முடியாது ரிலாக்ஸ் ஆகிறது ஒரே செகண்ட்ல முடியாது பதட்டம் இல்லாத நிலை அவசரம் இல்லாத அமைதியான மனநிலை இதுக்கு நிறைய காரியங்களை செஞ்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த ஆல்பா ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியும் நம்மளுடைய மனநிலைய ரிலாக்ஸா வச்சுக்கிறது சாத்தியமா முதல்ல சாத்தியப்படுத்தணும்னு நினைச்சு செய்ய ஆரம்பிங்க நீங்க நம்புறது நம்பாத அப்புறம் இது சாத்தியப்படுத்துவோம் அப்படின்னு நினைங்க ஏன்னா பீட்டா நிலையில இருக்கும்போது அதிகமான சக்தி விரயமாகுது அப்படி விரயமான சக்தி இருக்குல்ல அந்த நேரத்தில் நம்ம சாதிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறவா தான் நடக்கும் இந்த பீட் ஆலைகள் தேவையில்லாத ஒரு சூழ்நிலை தான் உங்களுக்கு எப்பயுமே உருவாக்கி தரும் ஆல்பா நிலைகள் தான் உங்களுக்கு எப்பயுமே வெற்றிகரமான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி தரும் இந்த ஆல்பா நிலைக்கு எப்படி போறது தெளிவா சொல்லித்தர முதல்ல அமைதியான ஒரு இடத்துல உட்காருங்க இயற்கை சூழல் நிறைந்த இடமா அது இருக்கணும் ஜனக்கூட்டம் அதிகமா இருக்கக்கூடாது ரொம்ப இறுக்கமான சூழ்நிலை இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் காத்தோட்டமா இருக்கணும் தனியான ஒரு அறையில கூட நீங்க அமர்ந்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது இசை கேட்கிற பழக்கம் இருந்ததுன்னா பாடல் வரிகள் இல்லாம வெறும் இசையை மட்டும் கேளுங்க ஏன் பாடல் கேட்க கூடாதுன்னா அந்த வார்த்தைகளை கேட்டா வார்த்தைகளின் பின்னாடி உங்களுடைய மனசுவோட வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வெறும் மியூசிக் மட்டும் அந்த மியூசிக்கும் ஏதோ ஒரு பாடலோட மியூசிக் ஆயிருந்தா மியூசிக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த பாட்டு இருக்குன்னு நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அதுவும் உங்களுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் வேண்டாம் பொதுவான சாதாரண இயல்பா மனச லேசாகக்கூடிய புல்லாங்குழல் இசையோ இல்லை வேற ஏதோ ஒரு இசைகளோ வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு இடத்துல அமைதியா உக்காந்து உங்களோட மூச்சுல கவனத்தை வைங்க இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது பீட்டாலைகள் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆல்ஃபாக்கு வருவோம் ஆனா பீட்டா இருந்துட்டே தான் இருக்கும் பீட்டாவில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதுன்னு ஆல்ஃபாக்கு வந்துடணும் ஒரு செகண்ட்ல எல்லாம் முடியாது இல்ல நீங்க பாட்டை போட்டு உட்காந்தீங்கன்னா திரும்ப என்ன ஆகும் நீங்க ஆல்பா செட்டுக்கு உட்காருவீங்க ஆனா பாட்டு என்ன ஆகும் ரெண்டக்கா 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 அண்டங்கக்கா கொண்டக்காருன்னு பாட்டை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் பீட்டாவில இருந்துட்டு இருப்பீங்க ஆல்பாக்கு ஒரு நேரம் வர முடியாது அதனால மெலடியா இருக்கக்கூடிய ஏதாவது சின்ன மியூசிக் மட்டும் போட்டுங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியா உட்காருங்க காத்த உள்ள இழுங்க அப்புறம் வெளியில விடுங்க இந்த உள்ள இழுக்கிறதையும் வெளியில விடுறதையும் கவனிங்க ஆமா மூச்சுல மாற்றம் பண்ண வேண்டியது இல்லை வேகமா அழுகிறது மெதுவா விடுறது இல்லை மெதுவா அழுகிறது வேகமா விடுறது மெதுவா இழுத்து மெதுவா விடுறது மெதுவா இழுத்து உள்ள வச்சு விடுறது மூக்கில் எழுத்து வாயில் விடுறது வாயில் எழுத்து மூக்கில் விடுறது இந்த சேட்டை எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் நம்ம ஆல்ஃபா ஸ்டேட்டுக்கு வரோம் இயல்பாக வர்றோம் ஓரம் உக்காடுறோம் மூச்சு இயல்பாக நமக்கு என்ன ஓடுதோ அதை கவனிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதே ஒரு மலைச்சாரல் பக்கத்துலேயோ இயற்கை ஒரு வர்ணனையான இடங்கள்லேயோ இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படி எதுவும் இல்லைன்னா கண்ணை முடிக்கிட்டு இந்த மலைச்சாரலையோ ஒரு சூரிய உதயத்தையோ அந்த காலை வேலையையோ எதையாவது ஒரு இடத்துல நீங்க இருப்பதாக கற்பனை செஞ்சுக்கலாம் நல்லா செய்யுங்க கற்பனை செய்யுங்க மூச்சு சீராகும் போது மனசு கட்டாயமாக அமைதி பெறும் மனசு கட்டாயம் அமைதி பெறும் அமைதி பெற்ற பிறகு நீங்க ஆல்ஃபா நிலைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்க இருக்க ஆரம்பிப்பீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆழ்மன சக்திகளை நீங்க அடைகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தீவிரமான சிந்தனையில முடியாது ஆழ்மன சக்திகளை அடையணும் ஆல்ஃபா நிலை அடையணும்னா எதையுமே சிந்திக்காம தான் முடியும் நம்மளுடைய ஒரே குறிக்கோள் என்ன ஆல்பா நிலைய அடைவது ஆல்பா நிலையை அடையறதுக்காக பேசாம உட்காந்துருந்தா ஆல்பா நிலைக்கு போகலாம் 
ஆல்பா நிலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்ய போறோம் ஆல்மன சக்தி படுத்தி மேம்படுத்தி என்ன செய்ய போறோம் ஆல்பா நிலை வந்த உடனே ஆல்மன சக்தி எப்படி வரும் அது எப்படி இருக்கும் சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு எப்படி போறது அப்படின்னா என்ன இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆல்பா ஸ்டேட்டு போக முடியாது ஆல்பா ஸ்டேட்டுக்கு பயணம் செய்யணுங்கிற எண்ணம் இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆல்பாக்கு போவீங்க ஆல்பாக்கு போன உடனே உங்களுக்கு ஆழ்மன விழிப்பு நிலைமைக்கு வரும் ஆமா சில பேர் வந்து வீடுகள்ல இடம் இல்லை என்னால் அதெல்லாம் செய்ய முடியல அல்லது எனக்கு விருப்பமான ஒரு இடம் வந்து தேர்வு செய்யறேன் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு என்னால் போக முடியல தனியா இருக்க முடியலன்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க வீட்டுல ஒரு பகுதியை ஒதுக்கி அந்த இடத்துல ஒரு துணியை போட்டுக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க வீட்டுல ஒரு இடத்த ஒதுக்கி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதானே ஒதுக்கி வச்சுக்கிட்டு ஆல்பா ஸ்டேட்டுக்கு போறதுக்கு பயன்படுத்துங்க அந்த நேரத்தை ஆல்பா ஸ்டேட்டுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான வழி என்ன அப்படின்னா மூச்சை கவனிக்கிறது உலகத்திலேயே ஆக பெரும் தியானமும் அதுதான் மூச்சை கவனிக்கிறதுதான் ஆல்பா அலைவரிசைக்கு நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கே ஞானமாக தோன்றும் இந்த மனச ஒரு அரை மணி நேரமாவது நம்ம அமைதியா வச்சுக்கணும் அமைதியா வச்சுக்கிறதுக்கான வித்தை என்ன அப்படின்னா மூச்சை கவனிக்கிறது நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கும் மூச்சுக்கும் ரெண்டுக்கும் இடையில ஆழமான தொடர்பு இருக்கு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இதை தெரிஞ்சு வச்சதுனாலதான் மூச்சு மேல அதிகமா கவனம் வைக்க சொல்லி நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க மூச்சுல நம்ம கவனம் வைக்கும் பொழுது மூச்சு சீராக போகும் தானாவே மனசு அமைதி அடையும் மூச்சு மேல கவனம் இருந்தா வேற எண்ணங்கள் வராது இதை அனுபவபூர்வமாக உணர்வு பூர்வமாக அறிஞர்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க நீங்களும் அதை இப்ப செஞ்சு பாருங்க நிறைய பேர் மூச்சு மேல கவனம் வச்சு பழக்கம் இல்லாத நபர்களா இருப்பீங்க இதுக்கு நேரம் ஒதுக்கி மூச்சு மேல கவனம் வச்சாக்க அந்த மனசு என்ன பண்ணும் வேற பக்கம் பிடிச்சி இழுக்கும் கவனிக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க கவனிக்க முடியாது வேற ஏதோ விஷயங்களை உங்க மனசு கவனிக்க ஆரம்பிக்கும் கட்டாயமா அந்த விஷயம் நடந்தே தீரும் அதாவது மனசு ஒத்துழைக்காம முரண்டு பிடிக்கிற ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு நடக்கும் அதுவே கவலைக்குரிய விஷயமா உங்களுக்கு மாறி போயிரும் வேற எதை எதையோ உங்க மனசு காட்டும் வேற எதை எதையோ யோசிச்சு பார்க்க சொல்லும் இதெல்லாம் எதுக்கு உட்காந்து செய்யற மூச்சு எதுக்கு கவனிக்கிறேன்னு வேற சண்டை போடும் அரை மணி நேரம்னு நீங்க உங்களுடைய மூச்சை கவனிப்போம்னு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு வினாடியிலே இதை கவனிக்க முடியாத ஒரு நிலைமை போகும் சீக்கிரமே முடிச்சு விட்டு போன்னு சொல்லி உங்க உள்ளுக்குள்ள இன்னொருத்தர் ஆசிரியர் வாய்ஸ் மாதிரி ஒத்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு அதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு உங்களுடைய முயற்சியை நீங்க அறகுறையா விட்டுட்டீங்கன்னா முதல் படியிலேயே சரிக்கிடுவீங்க சைத்தான் கத்தத்தான் செய்யும் அர்த்தம் இல்லாம கத்தும் அப்படி இல்லாம நீங்க அமைதியா உக்காந்து திரும்ப திரும்ப மூச்ச கவனிக்கணும் கவனிக்கணும்னு மீட்டெடுத்து 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 கொண்டு வாங்க அப்பதான் நீங்க ஆல்பா ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியும் நான் அமைதியா கண்ண மூடி உக்காந்தேன் என்னால மூச்ச கவனிக்கவே முடியலன்னு நீங்க சொல்லிட்டா நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஜென்மம் தான் அந்த பயிற்சி எல்லாம் நீங்க பண்ண முடியும் உங்க மூச்ச கவனிக்க வைக்கிறதுக்கு ஆக பெரும் பயிற்சி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க தான் உங்க மூச்ச கவனிக்கணும் வேற வழியே இல்லை சில பேர் என்கிட்ட கேக்குறீங்க பயிற்சி வர்றோம் கூடியவங்க எங்களால மூச்ச கவனிக்கிறதுல கஷ்டம் இருக்கு மூச்ச கவனிக்க முடியல மனச கண்டதையும் யோசிக்குது என்ன பண்றது ஒன்னும் பண்ண முடியாது நீங்க தான் திரும்ப திரும்ப பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கணும் விடாம 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 பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதுக்காக தான் ஜெப முறைகள் கிறிஸ்துவத்துல உருவாக்குனாங்க தொழுகை முறைகள் அதுக்காக தான் இஸ்லாத்துல உருவாக்குனாங்க மந்திர முறைகள் பிரேயர்ஸ் நிறைய ஒரு கூட்டு வழிபாட்டு முறைகள் அர்ச்சனை முறைகள் எல்லாம் அதுதான் இந்துக்கள்ல உருவாக்குனாங்க எதுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் ஆள் மனசு கேட்கும் இல்லாட்டி அடங்காது கேட்காது ஆமா நாம என்ன சொன்னாலும் ஆள் மனசுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை உருவாகும் ஆள் மனசு என்ன சொன்னாலும் மேல் மனசுக்கு ஒரு பிரச்சனை உருவாகும் இது எப்ப ரெண்டும் சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு ஃபைட்ல ஜெயிச்சு ரெண்டும் ஒரே விஷயத்த நினைக்குதோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு நிம்மதி இல்லாம தான் இருக்கும் வேற வழி இல்லை அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறணும் ஏன்னா நம்ம ஆள் மனசுக்கு போனோம் ஆல்பா ஸ்டேட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறதே நிம்மதியா இருக்கத்தான் ஆனா அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போற வரைக்குமே உங்களுக்கு நிம்மதி இருக்காது இதுதான் ரியாலிட்டி இது கிரவுண்டு ரியாலிட்டி இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஆமா மேல் மனசுங்கிறது எஜமானன் மாதிரி மேல் மனசு கண்டிப்புடன் என்ன சொல்லுகிறதோ ஏ அமைதியா இருக்க இருக்க மாட்டேன் ஆஹ் அப்படின்னு சொன்னா அப்படியே அமைதியா இருக்கும் எல்லாமே உடம்பு இந்த மாற்றத்தை இங்க உணர முடியும் அதுக்கு நீங்க விருப்பத்தோட முதல்ல உக்காரணும் ஒரு இடத்துல போய் அமைதியா டிஸ்டர்பே இல்லாத இடத்துல எங்கேயாவது பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்ல யாராவது அண்ணா சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்ல ஏதா
சத்தமான இடத்துலயும் ஆள் மனம் கொண்டு பயிற்சி பண்ண முடியும் சத்தத்தெல்லாம் மியூட் பண்ணிட்டு உட்காந்தா முடியும் நம்ம இன்னும் அந்த அளவுக்கு தயாராகல இல்ல ஆரம்ப முத நேரமே சவுண்டுக்கு நடுவு போய் உட்காந்தா எப்படி முதல்ல சவுண்ட் எல்லா இடத்துல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் சவுண்டுக்கு இடத்துக்கு வருவோம் ஆழ்மன சக்திகளை சிறப்பான முறையில கைகூட வைக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த வழி தியானம் தான் ஆமா தியானத்தை தவிர வேற வழியே கிடையாது ஆல்ப அலைவரிசைகளுக்கு நம்ம போனதற்கு பிறகு இந்த தியானம் பெருவகையில கை கொடுக்கும் அதுக்கு மூச்ச கவனிச்சு ஆல்பாக்கு போனோம் ஆல்பாக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தியானத்துக்கு போக முடியும் தியானத்துக்கு போனா தான் ஆல்பால இருந்து தீட்டா தீட்டாவில இருந்து டெல்டா அலைவரிசைகளுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகி சித்திர ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியும் தியானம் அப்படின்னாவே ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்னு சொல்லி சில பேர் ஒதுக்கி வச்சுட்டீங்க அது உங்களுடைய அறியாம நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது சில பேர் தியான முறைகள்ல மந்திர முறைகளை உருவாக்கி அத மதத்தை கலந்து வச்சிருக்கிறாங்க அது அவங்களுடைய ஒரு முறை தியானத்துக்கும் மதத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆனா தியானத்துக்குள்ள மதத்தை மிக்ஸ் பண்ணலாம் மந்திரத்தை மிக்ஸ் பண்ணலாம் பூஜை முறைகளை மிக்ஸ் பண்ணலாம் தியானத்துக்குள்ள அதெல்லாம் வர கொண்டு வரலாம் ஆனா தியானத்துக்கும் ஆழ்மன பயிற்சிக்கும் மதத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை மந்திரத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை மந்திரத்தின் மூலமா ஆழ்மனத்தை கொண்டு வர முடியும் பூஜை மூலமா ஆழ்மனத்தை கொண்டு வர முடியும் அப்படி முடியும் ஆனா தியான பயிற்சிங்கிறத இது எதுவுமே இல்லாமலும் செய்ய முடியும் அதுதான் ஆராய்ச்சியாளர்களுடைய அனுபவ உரைகள் இதுதான் இதெல்லாம் ப்ரூவன் மெத்தட்ஸ் அத்தனையும் ப்ரூவன் மெத்தட்ஸ் நம்ம தியானத்தை அந்த ஆழ்மன பயிற்சியை வேற எதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்க்காமல இருந்துக்கலாம் ஆமா முறையா செய்யணும் தொடர்ந்து செய்யணும் உண்மையா செய்யணும் அப்பதான் நல்ல தருணம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்ல குணங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது என்ன நல்ல குணங்கள் கிடைக்கும் அன்பா இருப்பீங்க பொறுமையா இருப்பீங்க மனக்கட்டுப்பாடு கிடைக்கும் பெருந்தன்மை உருவாகும் அமைதியா எதையும் ஆராயக்கூடிய குணம் உருவாகும் பக்குவம் கிடைக்கும் அறிவு வளர்ச்சி ஆகும் மனசு அமைதியாகும் கவலை கோபம் டென்ஷன் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது பொறாமையே வராது அற்ப புத்தி இருக்காது குழப்பம் கிடையாது பேராசை கிடையாது இதெல்லாம் இல்லாம போயிரும் எப்போ தியானத்துல சில பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம இல்லாத்தான் எங்க வீட்டு பத்துல ஒருத்தர் தியானம் பண்றாரு ஆனா அதெல்லாம் அவருக்கு இருக்குங்க அப்படின்னா அவரு தியானம் பண்ணல தியானங்கிற பேர்ல ஏதோ ஒரு மிஷின் மாதிரி என்னத்தையோ ஒண்ணு செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவரு தியானம் பண்ற தியானம் பண்ணி சும்மா கண்ணம் போட்டு உட்காந்து செஞ்சு பண்ண தியானம் அது அனுபவபூர்வமா செஞ்சாலும் தியானம் அப்ப ஒரு அனுபவபூர்வமா செய்யலன்னு அர்த்தம் சில பேர் இப்ப எல்லாம் நிறைய பேர் என்ற வாதம் பண்ணுவாங்க தியானம் தியானங்கிறீங்க தியானம் தியானம் நிறைய கொலை கொலை எல்லாம் பண்றானே அது தியானம் பண்ணலங்க ஏதோ ஒரு மென்டலா உட்காந்துக்கிட்டு அது அது ஒரு மென்டல் அது அது உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ண தியானம் பண்றேங்கிற பேர்ல எனத்தையோ உன கண்ணம் முடி பேசாம யோசிச்சு இருந்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கண்ணம் முடிஞ்சு போனா அது பேர் தியானமா அப்பறம் முழுமையா செல்லுன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு எந்திரத்தனமான ஒரு சடங்கா அதை பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம் ஆமாங்க இது நிறைய ஆராய்ச்சி எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த ரத்த அழுத்தம் இருக்குல்ல அது வந்து நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு இருந்துச்சு அவங்களெல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு என்ன பண்ணிக்கிறாங்க இது போல தியானமர்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க சொல்லி கொடுத்து அவங்கள பிளட் ப்ரெஷரே இல்லாம மாத்திட்டாங்க டென்ஷனை குறைச்சாக்க பிளட் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிருது இல்லை அதை நிறைய டாக்டர்ஸ் நிரூபிச்சு காமிச்சு காமிச்சாங்க ஆமா இதை பத்தி சார்லஸ் அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிறவரு ஒரு பெரிய குழுவைய வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணாரு ஆமா மூணு மாத காலம் ஆராய்ச்சி பண்ணாரு ஆராய்ச்சி முடிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த ஹார்ட்டுக்குன்னு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கும் அந்த அசோசியேஷன் வந்து ஒரு பத்திரிகை ஒண்ணு வெளி வெளியிடுறாங்க அந்த பத்திரிகையில என்ன பண்ணாங்க அந்த பத்திரிகையோட பேரு ஹைப்பர் டென்ஷன் பேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட்ல அந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிங்கிற பத்திரிகையில இந்த அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு பெரிய குழு வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி வெளியிட்டார் என்ன வெளியிட்டார் தெரியுமா இது போல பயிற்சிகள் தியான முறைகள் எடுத்தா ரத்த அழுத்தம் டென்ஷன் இதெல்லாம் இருக்காதுன்னு ஆராய்ச்சி முடியல கொடுத்தாரு யார வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்கன்னா வயசானவங்களை கூப்பிட்டு ஒரு எண்பது வயசு இருக்கக்கூடியவங்களை கூப்பிட்டு மூணு டீமா பிரிச்சாங்க பிரிச்சு தான் ஆராய்ச்சியே பண்ணாங்க ஆமா வயசானவங்களை வியாதி இருக்கக்கூடியவங்களை இந்த மாதிரி நபர்களை கூப்பிட்டு ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்து பயிற்சி பண்ணாங்க அந்த முதியோர்களை மூணு பிரிவா பிரிச்சு ஒரு பிரிவுக்கு தியான பயிற்சி கொடுத்தாங்க இன்னொரு பிரிவுக்கு தியானத்திலேயே சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய ரிலாக்சேஷன் பயிற்சி ரிலாக்ஸுக்கு மட்டும் பயிற்சி கொடுத்தாங்க இன்னொரு பிரிவுக்கு என்ன பண்ணாங்க பயிற்சியே கொடுக்கல சும்மா வச்சிருந்தாங்க ரிசல்ட் என்ன தெரியுமா 
யாருக்கெல்லாம் தியான பயிற்சி கொடுத்தாங்களோ அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கிறாங்க அதுல வந்து அந்த நபர்களை அதாவது ஒரு மூணு வருஷ பயிற்சி இது அதுல வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த தியான பயிற்சி நடந்தாங்கல்ல முப்பது பேருக்கு பயிற்சினா ஒரு மூணு பேர் சேர்த்துருக்கிறாங்க அந்த வெறும் ரிலாக்சேஷன் பயிற்சி கொடுத்தாங்கல்ல முப்பது பேருக்கு பயிற்சி கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பேர் அளவுக்கு இறந்து போயிருக்காங்க அதாவது பயிற்சியால இறக்கல அந்த வயோதிகத்தின் காரணமா இறப்பாங்கல்ல இது என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஏன் வயசானவங்களை செலக்ஷன் பண்ணாங்கன்னா அந்த டென்ஷனை பிளட் ப்ரெஷர் எல்லாம் சரி செஞ்சு வாழ்நாள் காலத்தை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணணும்ல அதுக்காக வயசானவங்களை எடுத்தாங்க மூணாவது டீமுக்கு ஒரு பயிற்சியுமே கொடுக்கலையா உயிரோட இருந்ததே மூணு பேரோ நாலு பேரோ தான் வயசானா அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் அந்த செல்களை முதிர்ச்சி அடைஞ்சு இறந்து போறது ஒரு இயல்பு தானே அவங்களுக்கு பயிற்சிகளை கொடுத்து செக் பண்ணி காமிச்சாங்க தியானம் பண்ணவங்க கொஞ்சம் இளமை வந்துச்சு நல்ல ஒரு அற்புதமா இருந்தாங்க அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சு எல்லாராலையுமே இது மாதிரி நிறைய பயிற்சிகள் இருக்குதுங்க ஆழ்மன பயிற்சிகள் நிறைய மதங்கள் இருக்குதுங்க மிக பிரமாதமான பயிற்சிகள் இருக்குதுங்க தியான வகைகள்லையும் பல வகை உண்டுங்க அது வந்து இந்தியாவில் யோகாவில் நிறைய பிரித்து பிரித்து நிறைய விதமான அற்புதமாக தியான முறை இருக்குது கௌதம புத்தர் இருக்கார்ல அவர் பல யோகிகள்ட்டேருந்து நிறைய தியானங்கள் கற்றுக்கிட்டாரு அதை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் அவருடைய சீடர்கள் அவர் சொல்லி கொடுத்த தியானத்தை புத்த சொல்லி கொடுத்த தியானத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அந்த தியானத்துல இவங்களும் சில வடிவ முறைகளை சேர்த்துக்கிட்டு இவங்களும் தியானங்களை புதுப்பிச்சு புதிய புதிய தியானங்களை புத்தரோட சீடர்கள் அப்படியே சொல்லி தந்தாங்க சில பேர் சில பேர் கொஞ்சம் புதிய புரட்சியா செஞ்சு அதாவது புதுசா அது ஒரு தினம் கத்துக்கிட்டோம் நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம்ல சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதுலதான் அந்த விபாசனா தியானம் தந்திரா தியானம் அப்புறம் ஜென் தியானம் திபத்திய தியானம் இப்படி நிறைய தியான முறைகள் பிரிவு பிரிவுகளா வந்து ரொம்ப பிரமாதமா புத்த மதம் அப்படின்னாவே தியான முறைகள் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகி ரொம்ப வளர்ந்துச்சு ஆமா நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த முறைகளை எடுத்து எல்லாரும் சொல்லிவிடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜான் மெயின் அப்படிங்கிறவர் அந்தோனி டி மெல்லா அப்படிங்கிறவர் இவங்கள மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிறைய அறிஞர்கள் இந்த தியான முறைகள் எல்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்தி அமைச்சு அதை பிரபலப்படுத்திட்டாங்க எல்லா நாடுகளிலுமே இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரவை ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆமா இப்போ வியட்நாம் இருக்குல்ல அந்த நாட்டுக்கு உட்பட்ட இடங்கள்ல கொஞ்சம் போரால வந்து பாதிக்கப்பட்ட நேரம் அது அப்ப அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணாங்க அங்க நிறைய தியான முறைகளை ஆரம்பிச்சு அமைதி இழந்த மாதிரி இருக்குல்ல அந்த சூழ்நிலை அப்ப மக்களுக்கு வந்து அமைதியை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய வல்லமை இருக்கு இந்த தியானத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருக்கக்கூடிய பு புத்த பிட்சிகள் இருக்குங்கல்ல அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க புத்தமிகு உதவி அவர்கள் எதுவும் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஓஷோ அதுக்கப்புறம் மகரிஷி மகேஷ் அதுக்கப்புறம் தீபக் சோப்ரா இப்படி இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மகான்கள் அற்புதமாக இந்த தியான முறைகளை எல்லாம் அவங்களும் சில நுணுக்கங்களை அதில் புகுத்துனாங்க அப்புறம் சில புத்த மத தியான முறைகளை அவங்க கைப்பற்றி நல்லபடியாக அதை ஃபாலோ பண்ணி அதையும் மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி அறிஞர் ஓஷோவெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக எளிமைப்படுத்தி நிறைய தியான முறைகளை மக்களுக்கு கொடுத்தாரு அப்போ அந்த தியானத்தின் மேலே மக்களுக்கு நிறைய நம்பிக்கை வந்துச்சு மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் அவங்களுடைய தன்மைகள்லாம் மாறுச்சு தியான முறைகள் நிறைய பிரபலமாக மாற ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ நிறைய தியான முறைகள் நான் வேற உச்சரிச்சு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னா சில பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் நிறைய தியான முறைக என்ன செய்யறது இப்போ ஹோட்டலுக்கு போனால் ஃபுட்டு வெரைட்டி நிறைய இருக்கும் காலேஜுக்கு போனால் கோர்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஓட்டு போடுறதுக்காக நீங்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு போனீங்கன்னா அங்கே நிறைய கட்சிகள் நிறைய பேர் எலெக்ஷன் நிற்பாங்க நிறைய சிம்பிள் இருக்கும் நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம் பிடிச்சது தான் சாப்பிடுவோம் பிடிச்ச கோர்ஸ் தான் எடுப்போம் அதே மாதிரி தான் தியான முறைகளில் எது யாருக்கு ஒத்து வரும்னு தெரியாது தியான முறைகளில் பல முறைகள் இருக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே முறையை சொன்னால் ஏற்றுக்குமா முடியாது அதனால தான் பல முறைகள் இருக்கு சிலருக்கு சில முறைகளை கேள்விப்படும் போது ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும் சிலருக்கு சில முறைகளை செய்யவே முடியாது சில பேருக்கு சிலது செய்ய முடியும் அது யோகாசன முறைகளா இருந்தாலும் சரி தியான முறைகளா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் ஒத்து வரும் சில பேருக்கு ஒத்து வராது அப்ப நிறைய தியான முறைகள் இருக்கும் பொழுது நீங்க நிறைய கத்துக்கோங்க தப்பு இல்லை அதுல ஏதாவது ஒரு தியான முறைய ரெகுலரா கடைப்பிடிங்க ஏதாவது ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு ஒத்து வரும் எல்லா தியான முறைகளுமே சிறந்தது சில நேரங்களில் பயிற்சி தரக்கூடியவங்க என்னுடைய தியான முறை தான் சிறந்தது அப்படின்னா அவங்கவுங்க தியான முறைகள் அவங்க சொல்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள்லாம் கூட இருக்கும் அவர்களுடைய
அதனால ஒரு தியான முறை அப்படிங்கிறது சகலருக்கும் பொருந்தாது ஒரு தியான முறை ஒருவருக்கு மிக சிறந்ததாக இருக்கும் இன்னொருவருக்கு அந்த தியான முறை அவசியமே இல்லை நான் சிங்கப்பூர்ல சொல்லித்தரக்கூடிய தியான முறைய மலேசியாவில் சொல்லித்தர முடியாது மலேசியாவில் சொல்லித்தரக்கூடிய தியான முறைய இந்தியாவில் சொல்லித்தர முடியாது சில தியான முறைகள் நான் இலங்கையில சொல்லித்தர்றத இந்தோனேஷியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் ஒரே மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்ப அங்க தியான முறைகள் கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் சரியா போகுது இப்ப ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சில தியான முறைகள் இருக்கு ஆனா எல்லா நாடுகளையும் பொதுவான தியான முறை நான் சொல்லித்தரேனா இல்லையானா ஆமா சொல்லித்தரேன் அதுக்கும் தியான முறைகள் இருக்கு அப்போ மக்களினுடைய பண்பாடு அவங்களுடைய கலாச்சாரம் அவங்களுடைய குடும்ப அமைப்பு அவங்களுடைய ஊர் அமைப்பு அவங்களுடைய உணவு அமைப்பு அவங்களுடைய உடை அமைப்பு அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் அவங்களுடைய மைண்ட் அவங்களுடைய அறிவு அவங்களுடைய படிப்பு அவங்க இருக்கக்கூடிய வேலை அவங்க ஆனா பெண்ணா என்ன வயசு இதெல்லாம் வச்சு இந்த தியான முறை எது யாருக்கு சரியா வருங்கிறத அந்த களத்துலதான் முடிவு செய்ய முடியும் அதை ஒரு குருவும் குருவிட்ட கத்துக்கூடிய சீடனும் சேர்ந்து கலந்து பேசி முடிவு பண்ண வேண்டியது அந்த தியான முறை எது சரியா வரும்னு பேசி முடிவு பண்ண வேண்டியது ஆமா அந்த யோகம் அப்படிங்கிறது இடத்துக்கு இடம் மாறுது அது ஏன் அப்படின்னு சில பேர் கேட்கறாங்க இப்ப இந்தோனேஷியா இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா இடத்துக்கு இந்த மாதிரி மாறுது இல்ல நான் மட்டும் இல்ல நிறைய யோகி மகான்கள் சொல்லக்கூடிய பயிற்சி முறைகள்ல சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் பெரும்பாலும் சேஞ்ச் இருக்காது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் இப்ப வந்து இந்தியாவில பயிற்சி பண்ணா வெட்ட வழியில பண்ணலாம் சிங்கப்பூர்ல முடியாது அங்க குளோஸ்டு ஹாலில் மட்டும்தான் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் அங்க இருக்கிற ஒரே ஒரு ஓப்பன் பிளேஸ் பீச் மட்டும்தான் பீச்ல தியான முறைகளை பண்ண முடியாது அப்ப என்ன செய்ய முடியும் அந்த நாட்டு தகுந்த மாதிரி தானே ஆகணும் அந்த மாதிரி இருக்கு சில முறைகள் அப்படி மாறுறதுனால அது வந்து ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு எப்படி மாத்துவீங்க அப்படிதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறணும் தியான முறைகள் பலவாறாக இருக்கலாம் பல விதமாக இருக்கலாம் ஆனா போய் சேர வேண்டிய இடம் என்ன தியானம் தான் ஒரு ஊருக்கு பல ரூட் இருக்குல்ல ஒரு ஊருக்கு பல ரூட் இருக்கு இப்ப நான் இந்தோனேஷியா போனேன்னா சிங்கப்பூர் போய் இந்தோனேஷியா போகணும் அல்லது மலேசியா போய் இந்தோனேஷியா போகணும் எப்படினாலும் போகலாம் இந்த ரெண்டு வழியில நான் எந்த வழி வேணாலும் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அப்போ ஒரு ஊருக்கு போறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு எது வேணாலும் போகலாம் மொத்தம் நான் போய் சேர வேண்டிய இடம் என்ன அந்த ஊரு அப்ப தியானங்கிறது என்ன நம்ம நிறைய முறைகள் முறைகளை கடைபிடிக்கிறோம் நிறைய முறைகளை கடைபிடிக்கும் பொழுது நம்ம போய் சேரக்கூடிய இடம் அமைதி பீஸ்ஃபுல்னஸ் தியானம் தியானத்தினுடைய உச்ச அன்பு நிலை அந்த அமைதி நிலைக்கு பேரானந்த நிலைக்கு போகணும் அதுதானே போய் சேர வேண்டிய இடம் எந்த முறையை கடைபிடிச்சு போனா என்ன நமக்கு தோதா வரக்கூடிய செட் ஆகக்கூடிய தியான முறையை கடைபிடிச்சு நம்ம போவோம் பொதுவா தியானங்கள் அப்படிங்கிறது மதச்சார்பற்றவை தான் மதச்சார்பற்றவை தான் இதுல பிரார்த்தனைகள் உள்ள வர்றதுனால சில பேர் மந்திரங்களை சேர்க்கறதுனால மதச்சார்பவை தான் மாறுது அதனால நீங்க இதுல மதச்சார்பு இருக்கா அப்படின்னா தியானத்துல மதச்சார்பு கிடையாது ஆமா இந்த தியானத்துக்கு ஒரே இடத்துல உட்காந்து செய்யறது ரொம்ப நல்லதுங்க ஆமா தியானத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது சில விஷயம் இருக்கு அதுல ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம எப்பயும் உட்காந்து செய்யற இடம் ஒரே இடமா இருக்கணும் தூங்குறதுக்கோ அரட்டி அடிக்கிறதுக்கோ ஒரு இடத்தான் தியானம் பண்ணக்கூடாது தியானத்துக்குன்னு ஒரு இடத்த ஒதுக்கிறணும் அங்கேதான் இருக்கணும் மத்த வேலை செய்யறதுக்கு அந்த இடத்த உபயோகப்படுத்த கூடாது தியானம் செய்யக்கூடிய இடம் மிக தூய்மையா இருக்கணும் புனிதமா இருக்கணும் ஏன் தொடர்ந்து ஒரே இடத்துல தியானம் பண்ணணும்னா அப்பதான் அந்த இடத்துல தியான அலைகள் உருவாகி இருக்கும் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் தியான அலைகள் உருவாகி இருக்கக்கூடிய இடத்துல மீண்டும் மீண்டும் நம்ம செய்யணும் தியான அலைகளுக்கு முரண்பாடான அலைகள் அந்த இடத்துல உருவாக கூடாது அதனால வேற எதுவும் அங்க செய்யக்கூடாது ஆமா இப்ப நம்ம வந்து கோயில்கள்னு தனியா உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் சமையல் அறைன்னு தனியா உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் பூஜை அறைன்னு வீட்டுல தனியா உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் ஏன் காரணம் இருக்கு எல்லா இடத்துல தான் இறைவன் இருக்கானே அப்புறம் எதுக்கு பூஜை அறை தனியார காரணம் இருக்கு இறைவன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான் தான் இறைவன் எல்லா இடத்துலயும் நம்ம கும்பிடலாம் தான் இறைவனுக்குன்னு ஒரு தனி பூஜை வைக்கிறது இறைவனுக்காக இல்ல நமக்காக அங்க பூஜை அறைக்குள்ள போனோம்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் மைண்டு மாறும் கழிவறைக்குள்ள போனா நம்ம மைண்டு அதுக்கு இந்த மாதிரி மாறிக்கும் சமையல் அறைக்குள்ள போனா நம்மளுடைய மைண்ட் அதுக்கு மாதிரி மாறிக்கும் ஹால் வரவேற்பு அறைக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா நம்ம மைண்ட் அதுக்கு மாதிரி மாறிக்கும் வாசலுக்கு போனா நம்ம மைண்ட் அதுக்கு மாதிரி மாறிக்கும் நம்மளோட மன அமைப்பை மாற்றி எண்ணங்களை பிரதானப்படுத்தி ஓரிடத்துல நம்மளுடைய எண்ணங்களை குவிச்சுக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஒரு ஒரு அறைகளை நம்ம உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் அதுக்காகத்தான் கோவில்களும் வழிபாட்டு தலங்களும் இருக்கு உடனே கோயில் எதுக்கு அது எதுக்குன்னு கிளம்புறது நாலு பேர் அதெல்லாம் எதுக்கு இருக்கு நம்மளுடைய எண்ணங்களை ஒருமுகமா கு
பொம்மை வாங்குறது தனியா கடை இருக்கு ஜெருப்பு வாங்குறது தனியா கடை இருக்கு இப்ப தானே யாராவது கேட்டீங்களா ஜெருப்பு கடை இருக்கு இது பேக்குன்னு தனி கடை இருக்கு அப்படின்னு ஷாப்பிங் மால்னு சொல்லி எல்லாமும் ஒரே இடத்துலயும் இருக்கு தனித்தனியாவும் கடை இருக்கு அந்த கடைக்கு போனா தான் அதோட ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதை வாங்க முடியும் தையல் கடைன்னா தனி ரெடிமேட் செக்ஷன் தனியா இருக்கும் பிட்டு கிழிச்சு ஷர்ட்டு பிட்டு கிழிக்கிற இடம் தனியா இருக்கும் ஒரு ஒரு ஜவுளி கடையிலையும் அதே மாதிரி கோயிலும் தனியா தான் இருக்கணும் அப்பதான் அந்த எண்ணம் வரும் அங்க போனா தான் அந்த எண்ணம் வரும் யோகிகள் மகான்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு யாரெல்லாம் போய் வந்தீங்களோ அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய அமைதி இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்க காரணம் அந்த இடத்துல அவங்களுடைய எண்ணலைகள் அப்படியே நிறைஞ்சிருக்கிறது தான் திருவண்ணாமலைக்கு போய் ஒரு வாரம் தங்கி இருந்துட்டு வந்து பாருங்க அங்க இருக்கக்கூடிய தியான மண்டபங்களுக்கு எல்லாம் போய் பாருங்க ஆமா நிறைய ஆசிரமம் இருக்கு ரமண ஆசிரமத்துல போய் சாயந்தரம் அஞ்சு மணில இருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் நீங்க ரமண ஆசிரம ஆசிரமத்துல இருந்து பாருங்க உங்க கூடவே ரமண மகரிஷி இருப்பார் ஆமா அவரு தியானம் செய்யும் பொழுது அவர் அமர்ந்தபடி தியானம் செஞ்சார் இல்ல அன்னைக்கு என்ன வைப்ரேஷன் இருந்துச்சோ அந்த வைப்ரேஷன் நீங்க இப்ப போய் அங்க உணர முடியும் அங்க போய் பாருங்க நிறைய வெளிநாட்டுக்காரவங்க அங்க உட்காந்து அவ்வளவு நேரம் தியானம் செய்வாங்க நிறைய பாடல்கள் படிப்பாங்க போய் பாருங்க பார்த்ததுனே தெரியும் திருவண்ணாமலையில காலை வச்சாவே அது அற்புத பூமி இருக்கும் அந்த கிரிவலத்தை சுத்தி நிறைய தியான பீடங்கள் இருக்கு போய் உட்காந்து தியானம் பண்ணுங்க ஆமா வீட்டுல உங்களுக்குன்னு தனியார ஒதுக்குங்க இல்ல இல்ல இல்லன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லைன்னா ஒரு இடத்த நீங்களே செட் பண்ணி வரணும் எப்படியாவது ஆமா கட்டாயமா தியானத்துக்கு இடம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது நேரம் தியானத்துக்கு ஏற்ற நேரம் அப்படிங்கிறது இந்த சந்தியா காலங்கள்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் அதாவது பகலும் இரவும் சந்திக்கும் நேரம் அல்லது நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கணும் பகலும் இரவும்னா மாலை நேரம் அடுத்து இரவும் பகலும் சந்திக்கும் நேரம் இது காலை நேரம் அந்த சந்திக்கிற நேரம் தான் ஆமா ஒண்ணு பகல் இரவு சந்திக்கிற நேரம் அல்லது இரவு பகல் சந்திக்கிற நேரம் இந்த நேரத்துல தான் தியானம் பண்ணணும் இதோ திட்டவட்டமா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நீங்க அதுக்கு அடுத்தது டைம் குறைஞ்சபட்சம் முப்பது நிமிஷத்துல இருந்து ஒரு மணி நேரமாவது நீங்க தியானம் பண்ணணும் அல்லது தியானத்துல அமைதியா இருங்க எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் இருங்க குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரமாவது இருக்கணும் ஆமா கண்ணம் முன்னும் ஆஹ் தியானம் முடிஞ்சு வாங்க எந்திரிச்சு போகலாம் இதுக்கு பேர் தியானம் அது இதுக்கு பேர் தியானமா அப்படின்னு செய்யக்கூடாது தினசரி ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து பழகிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுவே பழக்கமாகி அந்த பழக்கம் அப்படியே வழக்கமா மாறிடும் ரொம்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு அது அப்படியே மைண்டு செட் ஆயிரும் ஆமா தியான நேரத்துல குறுக்கீடு செய்யக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு நேரத்தை ஆரம்பிச்சோம்னா அதே மாதிரி தினசரி ஆரம்பிச்சு செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு வந்து அஞ்சரை மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறது இன்னொரு நாளைக்கு நாலரை மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறது அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க ஒரு டைம்ல ஒரு டயத்தை கரெக்டா செட் பண்ணுங்க அது தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய மைண்டு இன்னர் அலாம் உங்களை எழுப்பி விட்டுரும் இன்னருக்கு கான்சியஸ் மைண்ட் இருக்குல்ல சப்கான்சியஸ் மைண்டு அது ஒரு நாலு நாளைக்கு பழகிட்டீங்கன்னா உங்களை டக்கு டக்குன்னு என்ன செய்யும் எழுப்பி விட்டுரும் நீங்க அற்புதமாவே தினசரி தியானம் பண்ண முடியும் ஆள் மனதினுடைய அற்புத சக்திய உணர்வதற்கு நமக்கு நிறைய முன்னோர்கள் நமக்கு உதவி செய்வாங்க சித்தர்கள் உதவி செய்வாங்க அதுக்கு நீங்க தியானத்துக்கு உட்காரணும் உட்காந்தாலே போதும் அவங்க எல்லாம் உதவி செய்வாங்க ஆள் மனதினுடைய அற்புத சக்திகளை நிறைய படிகள்ல நமக்கு நமக்கு நிறுவனம் செய்யறாங்க இதை அடைவதற்கான முறைகளையும் இந்த தியானத்தினுடைய முறைகளையும் பல விஷயங்கள்ல அதாவது ஓ ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ எல்லாம் நமக்கு நிறைய சொல்லி தர்றாங்க இது பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம முன்னோர்கள் இந்த தியானக்கல்ல தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் தானே யோகிகளும் சித்தர்களும் தியானத்தின் மூலமா தானே மனதை அமைதிப்படுத்தினாங்க மனசை கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வந்தாங்க மலைக்க வைக்கக்கூடிய சக்திகளை எல்லாத்தையும் அவங்க அடைஞ்சிருந்தாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய வரலாறுகள் எத்தனை வெளிநாட்டவருக்கு தெரியுமா பெரிய ஒரு யோக சக்தியா இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய யோகா பத்தி நிறைய முனிவர்களும் யோகிகளும் சொல்லியிருக்கிறாங்க பல வழிகள்ல விவரமா சொல்லியிருக்கிறாங்க அது எவ்வளவு சொல்லியிருந்தாலும் அதுல சிலருடைய குறிப்புகள் தான் முக்கியமா பார்க்கப்படுது அதுல பதஞ்சலி மகரிஷி இருக்காருல்ல அவரு நிறைய யோக முறைகளை தொகுத்து சுருக்கி கொடுத்துருக்கிறாரு யோக சூத்திரம் எழுதி வச்சார் நமக்காக இந்த யோக சூத்திரங்களை படிச்சு பார்த்தவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரமிப்பு கட்டாயமா வந்தே தீரும் அது என்ன அப்படின்னா அந்த யோக சூத்திரத்துல தேவையில்லாத அலங்கார வார்த்தைகள் ஒரு சொல்லு கூட எங்கேயுமே இருக்கவே இருக்காது எல்லாமே ஷார்ட் ஸ்வீட் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா தான் இருக்கும் ஆமா யோகம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு வாக்கியத்துல விளக்கம் இருக்கும் 
எல்லாமே ஒரே வாக்கியத்துல தான் சுருக்கமா சொல்லியிருப்பாங்க மனம் பல வடிவங்களை எடுக்க விடாமல் தவிர்ப்பதே யோகம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு வச்சு அவ்வளவுதான் இப்படித்தான் ஒவ்வொன்றுக்குமே அங்க விளக்கம் இருக்கும் அதுல தேவையில்லாத வார்த்தைகள் எதுவுமே இல்ல கிடையாது ரத்தன சுருக்கமா தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதுல ஒரு குளத்துல அலைகள் இல்லாம இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படியே அமைதியா இருக்கும் அமைதியா இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப அதாவது சலனம் நிச்சலனம்னு சொல்லுவோம் சலனம்னா ஆடுறது நிச்சலம்னா எதுவுமே ஆடாம இருக்கிறது அப்ப நிச்சலனமா இருந்துச்சுன்னா குளத்துக்கு அடியில என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே மிக துல்லியமா நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரிதான் மனமும் என்ன அலைகளால் அலைக்கழிக்கப்படாமல் இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நமக்கு எல்லாமே மனசுக்குள்ள உள்ளதெல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லித்தரது பதஞ்சலி யோக மகான் சூத்திரங்கள் ஆமா பலவித எண்ணங்களால் ஆட்கொடப்படாமல் இருக்க வேண்டும் ஆட்கொள்ளப்படக்கூடாது மனசு ஆட்கொள்ளப்பட்டால் ஆள் மனச நம்மளால அறிய முடியாது ஆள் மனதை அறியணும் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய அற்புத சக்திகளை நம்ம ரொம்ப எளிமையா உணரணும்னா ஆள் மனசுல எண்ணங்கள் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கணும் இத பதஞ்சலி மகரிஷி நிறைய யோகத்தின் மூலமா சொல்லித்தாரு இப்போ யோக சூத்திரங்களை ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லித்தர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த யோக சூத்திரங்களை மிகச்சிறப்பாக நிறைய பேர் படிக்க விரும்பி இருக்கிறாங்க அப்போ விவேகானந்தர் வந்து ராஜயோகம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு நிறைய விஷயங்களை கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படி ஒரு நூல் வந்து இருக்கு விவேகானந்தர் எழுதிய நூல் ஒண்ணு இருக்கு அதுல வந்து பதஞ்சதியினுடைய சூத்திரங்களையும் அவரு சொல்லியிருக்கிறாரு அதனுடைய விளக்கங்களையும் மிக அழகா நமக்கு விவேகானந்தர் தந்திருக்காரு பதஞ்சலி யோகத்தை நமக்கு வந்து எட்டு அங்கங்களா பிரிச்சு நமக்கு கொடுப்பாங்க அதுல ஏழாவது நிலை தான் நமக்கு தியானமா சொல்லுவாங்க பெரும்பாலான தியான வகைகள் வந்து யோகாவோட சேர்த்து சில கூட்டு அங்கங்களா இருக்கு யோகாவோட சில அம்சங்களை சொல்லுவதாகவும் இருக்கு ஆமா பதஞ்சலி யோகாவில எட்டு வகை இருக்கு அதாவது அந்த தியான முறைகள்ல அந்த யோக சுத்திரத்துல எட்டு வகை அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாருமே யமா நியமா ஆசனா பிரணயாமா பிரத்யாகாரா தாரணா தியான சமாதி எட்டு நிலைகள் இருக்கு அது என்ன யமா அஹிம்சையாகவும் சத்தியமாகவும் திருடாமல் இருக்கக்கூடியது பிரம்மச்சாரியம் பெரிய ஆசை இல்லாம இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து யமயம் இமயம்னு சொல்லுவாங்க இயமம்னு சொல்லுவாங்க யமான்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க இந்த நியமாங்கிறத நியமம்னு சொல்லக்கூடிய நியமம்னு சொல்லுவாங்க நியமாவ நியமம்னா என்ன சுத்தமா இருக்கிறது சுத்தம்னா என்ன உள் சுத்தம் அப்புறம் வெளி சுத்தம் உள்ள மட்டும் சுத்தமா இருந்து பத்தாது வெளியிலையும் சுத்தமா இருக்கணும் உடம்பு மட்டும் குளிச்சு பத்தாது உள்ளுக்குள்ள என்னன்னா உள்குளியல் உண்ணான் ஒன்பு சொல்லுவேன்ல சளி குற்றம் மழை குற்றம் இல்லாம இருக்கிறது அப்புறம் ஞான குற்றம் இதெல்லாம் உள்ள இருக்கும் இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணும் இறைவனிடம் சரணாகதி ஆகக்கூடிய மன அமைப்பு இருக்கணும் ஆமா இதெல்லாம் வந்து நியமா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆசனாங்கிறது மூணாவது இதுதான் யோக ஆசனங்கள் அடுத்து பிரணயாமா அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் மூச்சு பயிற்சி மூச்சு கட்டுப்பாடு தான் பிரணயாமா அடுத்து அஞ்சாவது பிரத்யாகாரா மனத இந்த ஐம்புலன்கள் வழியில போக விடாம கட்டுப்படுத்துறது தான் பிரத்யாகாரா அதுக்கடுத்து தாரணா மனச ஓரிடத்துல குவிக்கிறது அடுத்து ஏழாவது தியானம் தியானம் இந்த ஆறு ஸ்டெப் முடிச்சாதான் ஏழாவது ஸ்டெப் தியானமே வரும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ப தான் முடிக்கவும் முடியும் ஆமா சமாதி நிலைங்கிறது இறைநிலை அடையிறது பேரானந்த நிலை இதுதான் இறுதி நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுலயே ஐக்கியமாறுது இறைவனுடைய ஐக்கியமாகிறது இதுல முதல் ரெண்டு நிலைகள் இருக்குல்ல இதெல்லாம் நம்மளுடைய குணங்கள் சார்ந்தது முதல் ரெண்டு நிலைகளை தேர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய குணங்களை மாற்றி அமைக்கணும் அப்பதான் நம்ம இதை வர முடியும் வெளியில வர முடியும் அந்த யமா நியமா இருக்குல்ல இது ரெண்டுமே தீய பண்புகள்ல இருந்து நம்ம விலகி நல்ல பண்புகளை அடைகிறது தான் அதை சுருக்கமா அதை சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப இது ரெண்டும் தான் ஆரம்ப படிகள் நல்ல பண்பு இல்லாதவர் எதை கற்றுக்கொண்டாலும் அது அவனுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அவனை சார்ந்திருக்கக்கூடிய சமூகத்திற்கும் பிரயோஜனம் இல்லை மாறாக தேவையில்லாத நபர்கள் இந்த சில வித்தைகளை கற்றுக்கொண்டால் அவர்களால் தீமைதான் விளையும் அதனால ஞானம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாவே அதுக்கு முதல்ல நற்பண்பு இருந்திருக்கணும் அதுதான் இந்த முதல் இரண்டு நிலைகள் யமா 
நியமா அப்படிங்கிறது அடுத்து இந்த மூணாவது ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல ஆசன முறைகள் இந்த உடல் நலத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக பதன் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் கடந்ததுதான் தியானம் வரும் நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா தியானத்துக்கு போகணுங்கிறீங்க ஒன்னு ஒன்னா கடந்து வரணும் அதுதான் நான் லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ லெவல் போர்னு பயிற்சியை பிரிச்சு வச்சிருக்கிறதுக்கு காரணமே அதுதான் ஸ்ட்ரைட்டா தியானத்துக்கு போகணுங்கிறீங்க முடியாது ஸ்ட்ரைட்டா தியானத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டா தியானம் பண்ண முடியாது உடம்புல சக்கர வியாதியும் உடம்புல நோவை வச்சுக்கிட்டு திடீர்னு போனா எப்படி மூட்டு வலி முழங்க வச்சுட்டு யோகா அப்படி பண்ண முடியும் குணப்படுத்தணும் சரி பண்ணணும் உடல் நலம் சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் மற்ற உயர்ந்த விஷயங்களிலே முழுமையாக கவனத்தை நீங்கள் செலுத்த முடியும் நான் சொல்லல யோக சுத்திரம் சொல்லுது நான்காவது நிலை மூச்சு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி எதுக்காக அப்படின்னா மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான ஆரம்ப நிலையே அதுதான் அதுதான் மூச்சு பயிற்சி மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப உதவி செய்யும் அஞ்சாவதா மனசு இந்த புலன் வழியா போகாம அலைஞ்சு திரியுது இல்ல சக்திகளை போய் வீணடிக்குது இல்ல அதுல இருந்து அந்த அலபாயக்கூடிய மனசு அதுல இருந்து மீட்டு எடுத்து கொண்டு வர்றது திரும்ப கொண்டு வரக்கூடிய கலை தான் ரொம்ப அற்புதமான கலை இந்த பிரத்யாகாரா திரும்ப திரும்ப சலிக்காம அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்க மனச திரும்ப திரும்ப தட்டி தூக்கி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டணும் அதான் பிரத்யாகாரா அதெல்லாம் பயிற்சி உக்காந்து அமைதியா அதுக்குன்னு நாட்களை ஒதுக்கி பத்து நாலு அஞ்சு நாலு நாலு நாலுன்னு கோர்ஸுக்கு டைம் இருக்கு உக்காந்து ஒதுக்கி செய்யணுங்க அற்புதமா செய்யணுங்க ஒப்படைக்கணுங்க உங்களை மனச ஓரிடத்துல குவிக்கிறதுக்கு பேர் தானே தாரணா அந்த தாரணாங்கிறது ஆறாவதா நம்ம சொல்றோம் அதை மனச ஓரிடத்துல குவிக்க ஆரம்பிக்கும் போது சக்தி பெற முடியும் மனச அங்க இங்கேயும் லயிச்சு ஓடுது இல்ல அதை பிடிச்சு நிறுத்தணும் மனச அமைதிப்படுத்தும் போது மட்டும்தான் நம்ம தியானம் பண்ண முடியும் ஏழாவது நிலைக்கு போக முடியும் அந்த ஏழாவது நிலை தியானத்திலேயே ஐக்கியமானோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இறை சக்தியில நம்ம போய் ஐக்கியமாக முடியும் பிரம்மாதம் ஐக்கியமாக முடியும் நீங்களே இறைவனாக முடியும் அதுதான் கடைசி நிலைமை சமாதி நிலைமை பிரபஞ்ச சக்தியோட அந்த சமாதி நிலையில பிரபஞ்ச சக்தியோட ஐக்கியமாக முடியும் நீங்களே இறைவன் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை உணர முடியும் அற்புதமா உணர்ந்து ஆக சிறப்பா நீங்க வர முடியும் மேன்மைகள் இந்த உலகத்துல யோகி மகான்களுக்கு மட்டும் இல்ல உங்களுக்கும் அது வாய்க்கும் பெரிய பெரிய பேராண்மை பொருந்தியவர்கள் எல்லா பயிற்சிகளையுமே மிக சிறப்பா செஞ்சிருக்கிறாங்க நீங்க செய்ய முடியுமா அப்படின்னா கட்டாயமா முடியும் ஏன் முடியாது நீங்க முடியும்னு நம்ப ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஒரு நம்பிக்கை எப்படி கொண்டு வர்றது அது யாராலும் முடியுமா முடியாது நீங்க தான் இப்போ நம்புறதுக்கான பயிற்சியவே ஆரம்பிக்கணும் நம்புனாலும் நம்பலனாலும் நான் இப்ப சொல்லியிருக்கக்கூடிய பயிற்சி முறைகளை செய்யணும்னாவது நீங்க நினைச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சாலாவது உங்களுக்கு நம்பிக்கை கட்டாயமாக வரும் தொடர்ந்து பயிற்சிகளை செஞ்சுட்டே இருங்க பயிற்சிகளுக்கு நேரடியா வந்து அற்புதமா என் மூலமா நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிங்க மேன்மை என்பது உங்களுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே வாழ்க்கையை நீங்க கொண்டாடிக்கிட்டே இருக்கலாம் 